小爱，小爱。主人您好。茶吧机开机。好的，茶吧机开机。小爱，小爱。我在呢。水壶加热。好的，水壶加热。还没睡呀、啊？这不废话吗？小爱，小爱，小爱，小爱，什么事呀？水壶加热。好的，水壶加热。谢谢使用，主人，我先退下了。后边狗怎么不睡觉呢？你不也没睡吗？看见了一只拉布拉多，你眼神真好啊！别人都没看见啊。对，刚开直播，晚上好，晚上好。怼怼怼，这算怼吗？妈呀，现在的网网友也太玻璃心了吧！刚下班没，今天没去上班。夜生活刚开始，你酒吧不喝酒能去吗？可以。可以的，你酒吧不喝酒的，有的人他就不喝酒啊，那你喝饮料也可以，你看表演也可以啊，就就点饮料去也可以未成年可以进酒吧呢？你说呢？你，你你，请你带脑袋问问题好吗？你叫花田错，你带脑带脑袋说那个问问题好不好？嗯。什么时候来成都玩？我我觉得我近期要去了，因为我好想去成都。对，我近期可能要去，但是具体哪一天不知道。就看什么时候就是，就是压力比较大了，然后就赶紧去啊，赶紧去、啊。粉丝想见我，呃，我我也不见别人，我就是那个去去溜达溜达。还真的是谁都不惯着，我从来不惯着啊！谁长脑子你就问问题，不长脑子你就别问了啊！刚才刚才我一上来就，我在这边直播呢，有人说你没还没睡啊？这这这这么废话啊！去了我月，是的啊，你家好大，租的房子啊，租的房子不是我自己的房子啊，没没钱买这么大房子，租的啊。
的事。是你说的啊。我知道是你说的，我不喜欢说废话啊。未成年不可以去去酒吧啊。你要是来成都就直播一下，我马上坐高铁去成都找我，找我干嘛呀？我自己我自己要出来玩一玩，休闲一下，我不是。不是那个、呃，就是没有准备好心情去去应酬呵呵，对，去应酬我就不行啊。我我接受不了说废话的人啊，就是常识性的东西，什么酒吧未成年可不可以进？就你找我签名，我为什么要给你签名啊？我没时间，我这出来玩的啊，麻将约起，我我们有有有那个有那个朋友一起玩麻将，出去玩玩麻麻将，那我就在这这玩就得了呗，还出去玩麻将。心直口快，不喜欢绕弯子，有一说一，说的就是你吧，啊、嗯。你别美化我自己啊！就是我，就是我，就是不愿意，不愿意跟那些说废话的人一起玩啊！约上龙猫一起打，去成都打麻将。对呀、啊，我去成都玩玩啊，然后我去打麻将去，我有病啊！可以私信我吗？可以。啊，可以请教我什么感情问题是不是？感情问题我，我我个人会觉得，就是你思考三个问题：你有什么？你凭什么？你要什么？你有什么？你凭什么？你要什么？比如说，我喜欢一个人，他不喜欢我，那请问你有什么？你凭什么？你到底想要什么？你想干什么呀？这三个问题给你解决了啊，就你就问这自己这三个问题，就比如说你看到一个特喜欢的人，人家为什么要非得要跟你在一起？人家为什么非得跟你在一起？嗯，我只记得图图说我渣男，你谁啊？我看看，广州的，广州的，大我三十八岁了，那我不知道，看那个头像看不出来。这一下子兴趣就上了，什么兴趣？有事直接说，不用说客套话。大家好好的，别惹土豆生气，他脾气还是很好的。我我这不算是发脾气啊，我就是讨厌废话。啊，啊你怎么这么晚还没睡呀、啊？啊，你你你你你是睡不着啊？就是这种废话，我真的是寒暄的话一句别跟我说。我我我还是那句话，我跟我跟你们吧，就是没见过，我也不知道你们是谁。你要跟我说寒暄的话，我觉得有点假啊。不用不用说那些，有事儿说事儿，没事儿你就聊天，你就是你就问问题就好了啊。
，对，你在喝水啊，对，就是就这种问题，就是我觉得就是脑子脑子不好，就问这种问题，谁看不出来你在喝水，还非得问一下。那说那些，我真的就觉得好无聊啊，就一点聊天的欲望都没有呢。啥时候可以上进去？今年年末吧，嗯，春节，春节的时候差不多。对，这就是一个像样的问题，这就是一个，这就是一个正常的问题，啊，人家就就问说，那个哎，你什么时候新剧可以上？这是一个正常的问题，还是芝麻系列吗？不一定。黄油太保，你好久不见了，最近跑哪骚去了？龙猫有出镜，龙猫不会出镜的。会是原班人马吗？嗯、呃，不会，因为这个这个不一定是芝麻。今天会不会有小彩蛋环节？没有。哎，土豆居然记得你。你我记得你今天嘴很贱呐、啊，你现在怎么这么保守了？<笑>是不是你吗？我记得你嘴很贱啊，还是我记错了？记串了是你，对呀、啊，你最近收敛了。我龙二回复将都没有再出镜了，没有了啊，就是因为下一步更新的不一定是芝麻系列，可能是其他的那个系列啊，不一定是跟我我。我我说的普通话标准吧，我就我说我更新的不一定是芝麻系列，啊，呃，我就喜欢这种，嗯，行，呀，居居是谁呀、啊？嗯，不认识，嗯，不认识，会留意私信吗？会留意私信，但是不回。嗯，我不知道在回是回什么，在哪个号更新？你们平时在哪个号看就看，就就就就在哪看，啊，主播有男朋友吗？主播没有男朋友啊，主播没有男朋友。你那个表白谁想出来的够厉害的？那个什么，这个贝尔贝尔，你是谁呀、啊？这个贝尔，你是我生活当中认识的吗？是的话，请说出来，要不然我就骂你了。是的话，请你，呃，就直说。你要不是的话，我可能我可就嘴下不留情了。嗯。喜欢什么类型的男朋友？我我现在不想谈恋爱，说实在。喝过酒啊？你是谁呀、啊？你说一下，你是谁？你是你是谁？我。如果如果就是我对你有印象的话，我就我应该是对你有印象。如果新剧用原班人马演新人设，会不会串？这个欧阳少卿，你是你是听不懂话吗？我说我不用原班人马，我更新的不一定是芝麻，能懂不？我喜欢什么类型？我喜欢情商高，然后肌肉、肺肥，对，主要是情商高。应该没有印象了
。哦，没有印象了。那那我就。那个哪哪问的啥呀？哪哪说我不知道你在哪个号更新，在那个那个 B 站搜 B 站搜我的名字啊 ，B 站搜我的名字，嗯，高矮皆一吗？别太高了，我对高不太喜欢，我不喜欢高的，嗯，<咳>我不太喜欢高的。嗯，矮一点的没事，没事啊，就是你一米六啊，一米六五啊，我都可以接受啊。喜欢可爱的，是的，我喜欢可爱的啊有机会找我喝酒，能加微信吗？加不了啊，我加陌生人微信。可爱玲，是的，嗯，我我不加陌生人微信啊，等咱俩熟了再加。嗯，直接去就好了，要啥微信？就我觉得加微信很尴尬，你知道吗？我也不知道你谁，完了俩人加个微信，好像很熟一样，然后那个一句话不聊，很尴尬。你跟我聊，我也不知道聊啥，因为我跟你不熟啊。你跟我聊，我也不知道聊啥，很尴尬。你还在啊？你不是今天那个？那、啊、你还在？啊？都碰不到你，何来熟悉说？那就等遇到再说。嗯，你去了，图图在的话，自然会找你喝，找你找，自然会跟你喝。微信加没有？是的，嗯，加我微信挺无聊的，这挺无聊的。嗯，小宝，你没喝多呀？<咳>去深圳的票都难买死了。因为因为现在春运呢，春运你买它吗？你这是返返返程的一个一个高峰，不上不下。哦、嗯，我都饿了，我直接把那个鸡爪热一热，<笑>我都饿了。<笑>不会拒绝的，是的，我不会拒绝啊、嗯，当面我不会拒绝。合照，合照我也不会拒绝啊，合照我也不会拒绝，我觉得很正常啊。多吃点别会瘦吧，你也不睡觉啊，<咳>你也不睡觉啊。其实我我刚才我躺着了，但是我很焦虑。就我跟你们说一下我为什么焦虑，可能你们听起来都觉得比较无聊啊。这、嗯、个能拍照，能拍照，能拍照。我跟大家说一下我为什么焦虑。就疫情好不容易结束了嘛，然后现在又，就是看抖音又能看看到什么打仗啊，核辐射呀，哎呀，你就很焦虑。你就很焦虑，我的天，你就很焦虑，就是什么卫生组织发布了一个什么什么什么什么什么什么什么什么声明，说要备那个什么核核核的什么那个那个什么药品之之类的，担心生意不好做吗？不是不是生意的是是生意有什么呀？生意，我的天，这不是生意啊！嗯
，上那个干嘛？像你们没心没肺的，一天傻乐啊、嗯！你们一天，你们一天活得特别逍遥自在，嗯，我不行，我就会想很多东西，就会，哎呀，就想着就是多背几首的那种。因为很焦虑，哎呀，所以我就睡不着了。我说来直直播。我好你一米四，一米三个。对你，对于你们来讲，你你们懂屁？你们你你们能忧心个屁呀、啊？就是这个那个酱油瓶子倒了，你们都不带扶一下的，嗯，跟你们说这些没什么用。你们呀、啊，就别劝我了，过好你们自己啊。就过好你们自己就行了，别劝我了，行不行？哎，把自己的日子过好了，别劝别人了。别人有忧忧郁什么的，别人那个什么怎么样了，过好你自己就行了。哎，啊、嗯，你自己傻吃年睡就可以了啊。你有情感问题，你有情感问题可以连线小宝现在还有几桌啊？我酒吧里还有几桌啊这几天怎么都是深夜直播？
，不用点赞啊！我的直播间不需要点赞啊，那多累啊！你不累吗？你在那个点赞，大半夜的你在那个点赞，不用点赞，我不，我我并不需要什么什么人气啊这些东西，刷点礼物啊。那个小北啊，小北说：“这什么那个溜了溜了，你死不死跟我有什么关系？啊，不用在这块刷这些东西，你愿意走你就走。谁认识你啊？什么点火不点火的？我直播一直这个状态，你来看我看几天呢？啊、跟精神宝似的你。”这一看就是没没看过我直播几天，就是顶多也就看一天，看一天。刷存在感，特无聊啊！发火什么呀？这不叫发火啊 ，Miss 陈。我直播一直都这风格，没回老家过年吗？我没什，我没什么老家，就是我，就是我，就是我，我就没回过老家。我说实在的，我就是，就首先我没有，我没有什么，就是不走亲戚。再有呢，就是。哎呀，这老家回去干嘛呀？为什么要回去啊？就什么老家，我我不知道你，你你是是因为你们你们父母在老家，但我父母在我身边，我回老家干嘛呀？就是户口所在地，就我我不知道该怎么说，就是过年的时候。天天有人问我这个问题，你没回老家，你没回老家，回老家干嘛呀？就是不是每个人都要回老家的？就是我我对亲近这一块的这个理解啊，就没有那么，嗯、呃，就是，就是没有那个那么强烈啊什么的，就是老家的亲戚不走动，我我不跟他们走。金碧辉煌的，我就觉得太黄了。我就说调的滤镜，我也调不过来。我觉得这个太黄了，那这调来调去的就很黄，这这我还调不过来。你看这个是没有滤镜的效果，啊、嗯，就是就这样，这也是没滤镜的效果。和我的心一样黄，对，没滤镜还行一点。阿生是谁呀、啊？阿生胸不错啊！什么时候出新剧？年年今年年末，把家里的灯调冷光，你调，哎，你调，哎，你特别牛逼，你来，你来调。那个城南，来，你来调，来，交给你，你怎么调？你家灯能来回变吗？你家灯能变成那种就是那个 DJ 的那种效果吗？<咳>什么时候来试试他的劲儿？什什么什么什么？阿<笑>胜，啊、别给我开黄腔啊！不错啊
你也不关注我，我关注你干嘛呀？你你就胸能看，其他的能看吗？<咳>有那种调暖光和冷光的，那你给我钱我买啊！谁还不知道啊？这个熊孩子要抱抱，幸亏你说了，要不然我都不知道有调成暖色的和冷色的灯。我的天哪，还是你见多识广啊！还是你见多识广，要不是你你告诉我，我都不知道有啊。啊、嗯！哎呦我的天哪！现在发展到这么强吗？都有暖光和冷光的，<笑>对不对？他要不说我都不知道，<笑>这么刻薄呢？你你你谁呀、啊、你？你说我刻薄？老嫂子，你妈你你妈还好吗？帮我问候你妈啊，拉黑！<咳>哎呦我的天！不说这个消消气，消消气。不是你们是第一天看我直播还是怎么着？就是那个城南呢，你还加入了我的粉丝团，我这怎么就消消气了？就是。你你是第一次看我直播吗？是怎么着？<咳>洗澡间不都有暖光和冷光？哎呦，真的吗？我的天！<咳>就是就是，能不能直播间里能不能来点洋气的人？<咳>那都快交流不了了。有没有正常思维的？对，能不能洋气一点？说话能不能洋气一点？哎呦我的天！我调一下，这个这个颜色确实挺吓人的。手机镜怎么调一调？就这个吧，嗯，这个还行。哥哥怎么在家呢？那我应该在哪儿啊？那个乐小狼，你改了你改了名字，我一样我就讨厌你啊！就这种废话的，就是只要就是有人说废话，立马就就就拉黑，好吗？以前那句完整版在 B 站，在 B 站。<咳>我觉得我在你直播间学会了怎么分辨各种废话，是不是？你们也觉得评论区有问题，是不是？你知道我做直播，我天天就面对这种就是问题，就经常有人会问啊，就经常有人会问。哎，我在外边，他说你在外边啊？你你没有在家里吗？我就在大马路上，你没有在家里啊？然后在那吃东西，图图你在吃饭是吗？这，我的我说我说好野地，就是就你知道吗？就是，哎呦我的天哪！我就这，我就不知道该怎么回，那我就不知道该怎么回，就是废话，就是他们觉得这是一个寒暄，嗯，有很好的慰问，但是咱们别别的寒暄好吗？就别给我来那个假模假样的东西好吗？嗯、对，我就讨厌这种，就是本身我跟你不熟，然后你还问候一下，在吃饭啊，才吃啊，你知道就很假，就是很很那个上了年纪的那种交流。对，就是上了年纪的交流，就比如说，哎，那个，就是就怎么样，就是反正就是那种就上了年纪的交流，我就很就很无聊，我觉得一跟这种人对话，我都觉得啊，不要说了，不要说了。
，不会气死我，就觉得，唉，就是，对，对，就很无聊，你知道这种话题，就是我要吃外卖，有人说吃外卖对身体不好，我都吃外卖了，我还管他身体好不好？你知道吧？你知道，就是就是，哎，你怎么吃？你怎么吃外卖呀、啊？你给我做呀、啊！就是你知道，就是这种问题。你知道，哎呦我的天啊！那个熬夜对身体不好，那你怎么还看直播呀？就是我这，我就忍不住，就是我就想回。哎，有的人就是看我这么晚在一块直播啊，你熬夜对身体不好、哦。然后我就说，那你就关了呗。哎，你这人怎么这样？我关心你啊，我也是在关心你啊，就你知道吗？就是，就会这样，对，就很无聊。我就我就对这种人，我不是说生气，我也不是说怎么样，我就是会觉得这种人无聊。嗯，对，那些人太过小心翼翼，熟识没必要，不平等还交叉朋友。坏小叔，你说的特别对。我说实在的，我就是一个就是在网络上就是只直播的一个人。你跟我交朋友，你就直接说。我要觉得你好看有趣，我就跟你交朋友；我要觉得你无聊，我就我就不跟你交朋友。就这么的，对不对？你就这么着，你别跟我来这个假模假样的。就是大家就像你说的，大家都是公平的。我你看我好看，你来看我直播，你也别觉得你给我脸了。是因为你觉得我好看，我跟你聊天，我为什么跟你聊天？因为我觉得你有趣，啊，我从你的那个名字上，坏小叔，我我从这三个字里边，我就觉得说，坏小叔这个人，他可能很无聊呵呵，但是呢，为什么我愿意跟他说话？因为我觉得他分析就是他理解东西理解的很对，所以我愿意跟他聊天，并不是说你这个名字就很吸有吸引力，或者说，哎，你的前面那个级数很高，怎么怎么样的。啊，跟这个没关系，就是你这个人是不是让我能聊得进去，我就跟你聊天儿，就这么简单。咋的话就是，就好像就是那个我会吃人一样啊，一会儿我说话大声了，说你别生气，你别生，我生什么气了？我说话就是大声而已。我这个人就是气，就是东北人他那个性格，对不对？你咋的话给我假假咕假假咕咕那个什么玩意儿？你阿生啊，你这个人非常的就是情商比较低。嗯，阿生，你从你这个名字了解到，你应该是广东人，然后情商比较低的那种，啊，跟你聊天短短几句聊天，我就觉得你情商比较低，啊，没有那么活泛，啊，对，没有什么，没没有那么活泛，嗯咳咳，你喜欢夹子音，对，因为我我一我一我一。我一说话就，比如说我这种说话方式，有的人觉得你怎么生气了？你你你怎么你怎么你怎么那个情绪这么波动这么大？谁惹你了？嗨，我这我这说话这种方式能懂不？啊，每个人说话方式不一样，我非得就是，嗯，大家晚上好，嗯嗯，现在宝贝可以点点赞，然后点一下关注，嗯、呃，欢迎新进来的朋友，然后给主播点点关注，谢谢。主播，主播，嗯，等一会儿就睡了，谢谢关心。嗯，你知道，就是你们就爱看这种，哎，这种你们就觉得正常，哎，你就我我都觉得说，他妈的，就是很恶心啊，你知道吗？就是跟那，嗯、呃、嗯、呃，谢谢谢谢家人的那个爆竹，谢谢，嗯，谢谢谢谢猫一鸣的爆竹，谢谢家人。现在宝贝可以点个关注，亲爱的，你知道就是就是这么，哎呀，就看着别人给你刷礼物就加人，你加什么人呢、啊、你？你跟你这个家人见过面吗？就很假，你知道吗？那种东西。晚上好。对，没有那么容易生气。你正常，你正常聊天的话，你就就比如说我们，因为我是做生意的呀。你们想想，我是做生意的，我每天见到的同性恋比你们一辈子见的都多，呵呵就觉得你们信不信
。哎，有些直播间里有些人，你们信不信？我一天见到的同性恋比你你一辈子见过的都多呵呵，你们信不信这个点？所以你说我那么容易生气吗？我这这我做买卖，我做同性恋酒吧的，我哪能那么容易生气呀、啊？对不对？哎呀妈，就把我想的就是，哎呀，就是就是什么特别爱生气，然后就是什么情绪特别暴躁、敏感怎么样？那是因为就是你这个人太无聊了，嗯。酒吧在深圳，没这个圈子的人咋找对象？没这个圈子的人咋找对？你就说你想找这个小叔叔，你说你想咋找对象是不是啊？啊，我现在也为这事苦恼。去酒吧，嗯，去酒吧，我觉得这个城市在个人。就比如说啊，比如说我给大家举一个简单例子，前一段时间。前一段时间我，我我我就是我在开酒吧的初期，我认识了一个戴眼镜的，一个特别内向的一个小熊，白白净净的，然后戴个眼镜，然后特别内向。但是呢，他就偶尔去我酒吧去消费。然后呢，那个时候我觉得他长得挺好看的，也挺可爱的。然后就是呃规规矩矩的一个小孩因为我们还玩过一起玩过密室，就觉得就是就给人感觉挺好的。然后那个时候，甚至我们其实有在，就是没有没有暧昧，但是我们其实有有私底下去看过电影，然后还一起吃过饭，对我们是这样的一个关系。但是后来将近两一年半的时间，他没跟我联系。前两天不是过年了吗？过年我就发一个那个新年的一个朋友圈，然后他就给我点赞了。点赞了以后，我说：“哎，你怎么一年多将近两年没信没你消息了？”他说：“我一直都在深圳啊。”我说：“那你怎么不跟我联系呢？”他说：“因为你们那酒有点贵。”我说：“我们这酒贵，怎么可能酒贵？因为我们的就是九十九畅饮。你想想，你们去任何一个酒吧，九十九块钱畅饮能贵吗？他可能就是就是后来我们装修了，看着挺挺夸张的，他就不敢来了，可能是。然后那个。”啊，我说不贵，我说那个，他说那个啊，那我，我那个有时间能去找你喝酒吗？我说可以，结果呢，我就打了一场麻将，然后他就说他已经到了，然后我就把麻将停了，停了，然后我专程下来，然后跟那帮人一起喝酒，然后他来了，他坐在那个位置上，他点了一瓶二十八的一个啤酒，点了一支二十八的一个啤酒，我看那个价格单应该是二十八，他在那块坐着。然后我过去了，他依然像过去一样，样子没变，一年半的样子。然后，呃，还是很内向。我看了一眼他，然后我就我就觉得很无聊，然后也跟他聊不进去。后来我就索性呢，因为我那边有客人，我就把他带到我那边客人那边，是先一起喝酒嘛，因为那边客人也算是朋友，就大家就他一个人在那坐，然后我就索性把他带到那个酒。那个那个桌子上有很多人一起喝嘛，然后大家就摇骰子摇骰子，然后那天我可能头有点痛，因为那个我很怕风吹嘛，吹的我有点偏头痛，然后我就先走了，然后他就我就没管他，他可能就在这个桌子上，啊，第二天我再去上班的时候，我第二天我再去上班的时候。我就看到了昨天跟我喝酒的那帮朋友，就是我把他带到那桌的那个朋友，然后紧接着我在那桌上又看到了他，就什么意思呢？昨天我把他带到一桌上去喝酒了，然后呢，第二天我再去的时候，那桌客人也在，然后桌子上还有这个人，然后我就大概我就明白了。我就大概明白了，我看向那那那个位置，然后我就笑了，然后紧接着，然后我就问了我们那个就是工作人员，因为我们工作人员跟那个那桌客人也熟，我说，哎，我的朋友怎么跑他们那桌了，而且不请自来，他来也没跟我说呀。然后我们工作人员说，他昨天晚上被睡了，然后被睡了两次，很骚。你们听到了吗？<咳>没
没听到啊？听到了，嗯，听到了。所以我就说呀，我我不是说在批判这种事，我想给你们一些启示，就是说你们单身的话，你们想认识同性恋 ，OK 就去酒吧，然后你们想想想想 enjoy， 想那个那个那个放飞一下自己，可以的，啊、嗯，因为你单身都无所谓，啊、嗯。这这是一种生活的一个态度，或者说是你自己的选择方向，没有什么的，啊，我知道这件事情，我心里我会觉得这个朋友不是很内向吗？而且我当时甚至会对他有一丝的好感，但没想到他的选择其实还蛮出乎我意料的。但是我能怎么说呢？因为我对人家也没有意思，人家也是单身，我也没对人家有。有有过任何的行为，人家选择这种生活方式正常，你们能懂不？你们能懂不？嗯，对呀、啊，是不是个很正常的？这就是这就是你自己的选择，嗯，我跟人家没什么呀，人家也单身呢，对不对？人家愿意选择，只是我有点意外，嗯，我只是我有点意外，但是我的意外也不也不影响整体的发展，嗯。就是这样，你知道，生活就是这样。你你你说你遇不到同性恋，那你去酒吧试试，去酒吧试试，然后你买一打酒，然后你就在那块坐着，坐着以后，然后有有有你觉得 OK 的，那你就坐，你就跟他喝喝酒。他要是留你在这块说一起玩啊，那你就可以。你要不一起玩的话，你你给他买一打酒，你坐那儿，你就臭不要脸。哎，你不是不让不留我吗？哎。那个，我给你买买一个洋酒，咱们一起玩吧。谁会拒绝啊？对吧？谁会拒绝啊？所以你还是主动的去解决这些事情就可以了。一打酒才多少钱啊？一瓶洋酒还多少钱啊？对不对？呃，在你酒吧我做过，嗯，这无所谓的，我觉得这无所谓的，嗯，这也没有什么。那你我会拒绝，不好看我不跟他喝。那，那是因为你好看，啊，那是因为你好看，所以你有自己的审美。我这帮直播间里的这些网友，哈哈哈哈，对，小城市找不到你，你在哪个城市？我看看，你在哪个城市？啊，你在哪个城市？康吧，康吧，你在哪个城市？你在抚顺，抚顺，抚顺应该没有。你去沈阳，你去沈阳，啊，你去沈阳或者大连，啊，你去溜达溜达。你再说了，你就在抚顺的话，你你去这种酒吧，你不怕他缠着你啊？我看小城市啊，你们还是要提防着点啊。你们在一个特别小的城市，然后你去同性恋酒吧，那那个同性恋如果人品好还行，如果不好的话，他可能会跟踪你家里。会要挟你，对不对？啊，你们去另外一个城市，你在那块想咋浪就咋浪，对不对？是不是这么个道理？哎，你去那个沈阳那那边大城市啊，有很多人，有很多人，人家不屑就是跟你周旋，也不屑害你。然后你在那个城市，你浪完了以后，你可以就直接就走掉了，是不是？哎，咱们就跟你唠的都是干干料啊，就是干话。自己去思考去，嗯，在抚顺，就是这越小的城市，其实很多的 gay 越会保护自己，嗯咳咳，我这个长相，这个不会发生，应该没有人敢跟，啊，你什么长相？看，坏坏小叔，三十八岁，头像是你不？坏小叔头像是你不？滨江会，我没去过广州，我还挺想去广州的。不是你还是谁啊？坏小叔应该是很多人的菜吧？这不是那个，这不是那个，就是就是成熟成熟爷们儿痞吗？<笑>就是对，对不对？这不是成成熟大爷们儿痞，嗯，对，老大叔啊，你三十八岁不老。
，这很多人喜欢来点点关注，说不定就就缘分就缘分就到了啊。关小叔喜欢什么类型啊？来，现场征个婚吧，嗯。快小叔，快小叔喜欢什么类型？不娘的啊，那你不娘的那不行，我我我我不行，我娘，这这这我娘，俺去你，俺去，你们酒吧有市场吗？什么愿意一起喝，没人愿意一起喝。谁谁呀、啊？你二十七岁，看不着头像，嗯，<笑>可以点关注吗？啊，点不了关注啊，啊，坏，坏小叔，坏小叔点不了关注，嗯，<笑>这个就是他张，嗯，你看那个南京屯，都都都都恨不得就扑你身上了，赶紧得点。嗯，连麦，土豆可以给介绍吗？可以，你连吧。嗯，让我看看你长相啊。来，那个，咱们现在开启连麦啊，然后现场给大家那个，让给大家那个介绍一下那个对象啥的。嗯，来吧，没啥意义。没啥。哦，你好，图图。露脸。呃，那我把衣服穿上，不好意思。嗯，东北。嗯，穿吧。好，等我一下。这应该是个小熊啊。嗯嗯，咱们稍等我啊，瞅一瞅，如果有合适的，自己加一加啊。我就嗯，我就跟大家聊，然后那个你们是看上了就点点关注，私信去。等一下啊，等一下，他穿衣服，他穿衣服很快。啊，你好。啊，是可爱的呀，他是可爱的呀，我都觉得可爱的，就是他，他、啊、嘴是那种。那个薄嘴，我很喜欢薄嘴啊！你头发有点飞边的，你给我整一整。他床上了，他床上了。然后之前留胡子，不是留胡子，我就络腮胡，干就得刮，然后刮完了给。啊，那、啊、那个我问你答啊。嗯。今年多大年纪啊？二十八。呃，体身高体重？身高一米七，体重一百九十五。啊，那个一零啊。零。零啊。嗯嗯，那这个谈过恋爱吗？没有，没谈过恋爱，你怎么知道自己是零啊？可以 Y P 吗？哦，这<笑>他怎么这么坦诚啊？你是哪里人啊？我抚顺的。抚啊、哦，你是抚顺的啊，抚顺的。我跟你就比较直接，就不会说你你在直播呀，嗯、<笑>就不会这样。那那我想问一下，你 Y P 的时候就是次数多吗？哎呀，猫一鸣。不是很多，所以说也想稳定下来，找个对象。那你喜欢什么类型？嗯，就是喜欢胖一点的，但别太胖，熊吧，熊狒狒。那二号麦就直接被 pass 掉了吗？<笑>那人家可能也看不上我呀。啊，他他喜欢，他喜欢那个小，呃，他我不知道。你要你要给我找个对象吗？对，二号麦你喜欢一号麦吗？<笑>嗯，可以啊，挺好的。啊，不错。行，我先我先说一下自己自己的诉求吧，行吗？啊，行。就是我，那我先关一下摄像头吧。不用，你就说吧。嗯。啊，因为我马上要考一个试，这个我我不能说，怕怕你你被那个报下去。那你就关了吧，不是？那你就那个关摄像头，你你隐晦一点说，确、啊、实不太方便。啊，你隐晦一点说，啊。嗯，就是考完之后就是稳定的，大家都很喜欢考这个试。考完之后稳定，大家都很喜欢考这个试。是啊，我知道，我知道。嗯，那个对，那就那个试啊。对，然后我专业还是法学，可能考的也都是跟这个相关的机构，所以说，嗯
我要是考的话，也就是辽宁附近的一些地级市，像盘锦啊、鞍山啊，可能我要是进到这个里面了，再找一个对象可能就不太容易。所以说，想问问你，就是说你在沈阳啊，或者是辽宁这一块，有没有一些比较好的朋友？对，我我我认识的都是狐朋狗友，你要不介意的话，<笑><笑>对，就是我。就是我，我觉得就是介绍朋友这个不靠谱。我我可以给你介绍一些，就是经常在一起喝酒玩的朋友，然后你就是通过他们去认识一些人啊、嗯。但我这些朋友，我觉得都挺不靠谱的，就是大家比较熟啊、嗯，所以就是我觉得、嗯、那么回事儿啊。嗯我现在就是比较尴尬的问题，就是我确实二二十八岁的青年，然后也一直没有谈谈恋爱，然后也马上进到这个体制内，可能也不太好大张旗鼓的再去找，就是也想通过你，可能你认识的朋友比较多，然后你还是东北人，就是认识一些比较好的，就是这就是我最最最大的一个想法，来到这儿，嗯。那那就那就那个这样吧，就是我我再重新那个说一下这个康吧，康的那个条件啊，二十二十七八岁，嗯，然后身高是一米七五，呃一米七，然后体重是一百将将近两百了，嗯，一百九十五，对吧？嗯嗯嗯，然后那个是零，然后没谈过恋爱，然后就是那个嗯。那个 YP 过，你你刚才你你你说你 YP 的次数多吗？不多，不多，就是那你你现在就是你你你做零你是有那个感觉的吗？是有开心的感觉吗？其实，其实我就是也做过前面的那个，但是我我感觉没有哪个更舒服，但是旁边有个人能好很多。我也没感觉做油条更舒服，也没感觉做零更舒服，都还可以。什么叫旁边有个人？你喜欢三个人吗？就就就你没事没事，开这玩笑我挺开心的。就是我也就是我我我我我也做过一夜，但是我我我也没感觉说做一特别舒服，我也没感觉说做零特别爽，就是都可以。呀，这个南京屯是。是是是想跟这个人牵手吗？<笑>啊，对对对，那个猫一鸣问的问题就是家里不催不催婚吗？那他催我，我要是不接，他能帮我去接去啊？你问这个东西，你家是几几个孩子啊？我自己一个。你自己一个，你觉得你在家里的那个话语权有吗？可以的。可以的，就是呃，就是比较自自主的一个人，对吧？嗯，所以说就是面临催婚的话，我觉得你你有你自己的态度和方法，对吧？对呀、啊，我也不能祸祸你小姑娘啊。啊，对，说的很好。哎，那他他表达很清晰，我我为他说两句话啊。我觉得这个康本啊，首先长得就是一般人往上走，就是一般往上走，所以就是我我。我自己谈恋爱的标准啊，我其实我就想找个一般人，看着顺眼就行。但是他比顺眼还要顺眼一点。第二点呢，就是跟他的聊天啊，我觉得很顺畅，呃，不拖泥带水，然后思就思路非常清晰，表达的也非常清晰。就这样的人，我觉得还是有点意思的。第三点呢，就是他对自己的生活也很清晰。就这样的人，你跟他在一起吧，就不,不累。有的人吧。不知道自己想要什么，你跟他相处几年没什么意思啊，他自己都不知道他想想怎么活，所以说我觉得这个康吧条件非常好啊，而且以后呢可能可能跟他谈恋爱会有一点点就是，我觉得会有一点点就是会会会会要不是那么张扬，他是他现在要考虑说他是不是他是不是跟他的父母在一个城市。如果在一个城市就比较麻烦一点，如果不在一个城市的话，不在一个在一个城市，你要找很简单啊，在 a l o 上面去匹配，嗯，然后或者是我打断你一下，就是我打断一下、嗯，不好意思啊，就包括我一直想跟图图说，就现在尴尬的是什么？我在抚顺，我也知道用小蓝用小红，我先说用小红，我看中的人家看中我的都在异地
，我用表蓝，基本上都是四十五岁以上的。我有一天也可也可能会老，我没有歧视这个年龄段，但是也不能年纪太大。只有在快过年的时候，过年前后才能看到跟我年岁差不多的。所以说我用软件基本上是找不到合适的另一半。当然，然后你你就是像你这么大的孩子呀，基本上都往外走了。对，都去北上广去了。对，然后我我们图图刚才给建议，我去酒吧，我去酒吧又面临一个问题，你像考这个东西，沈阳大连刚才图图说到了，你留不住，分数线太高，我可能都会选择旁边的地级市，比如说什么鞍山啊、阜新呐，往吉林说吧，图图家好像是吉林的，就是什么四平啊，或者是什么榆树啊这种地方，那就很尴尬了。我们俩确立关系了，人家能不能不远万里的把他的工作迁到你的这个位置来跟你在一起？就很多很多事儿，我们就是找不到。二十八年了，一直遇不到，没有这个契机，就哪有遇不到呢？我们刚进去的时候也是，也是软件，也是，也是从软件上认识，然后认识朋友，然后接触下去，可以，可以一起出来见面的，喝咖啡的，呃，玩桌游的。然后也都是这样慢慢认识的，然后慢慢的你会发现，你进圈时间越久，认识的人会越来越多的。不可能说你不可能说你在软件上跟人家聊天聊着聊着就可以聊出感情了。但是可能是看到长相之后觉得、哎、没听说他的诉求，他的诉求就是想找个对象，嗯、然后人家不不在这个圈子聊了就。不像你，对你是你是浪。其<笑>实<笑>我的工作属性不允许我。这么开拓的去玩下去和浪下去、嗯，也不叫浪吧，就是一名可能是交际圈比较广，就是我的工作属性。内的人不太也是可以，也是有身边的朋友可以一起去桌游，可以去。不是，他得有一个过程，猫一鸣，你知道吗、嗯？就是我会觉得是什么呀？嗯、我觉得我,我个人会觉得说，就是他现在把自己的生活就想的比较固固定化。他可能就觉得说，我因为这个工作的缘故啊，然后我就不能去接触。但是其实咱们身边有好多就是所谓的这、啊、这些人，他们在特别浪，这<笑>，但是他没有这个过程，他必须得先了解这个过程，他得先去有。嗯、我我,我身边那个什么，呃，江西省银行副行长，天天跟我们去混酒。太原，你在哪个城市就知道了。<笑>这个你哎，看不见你哪个城市的，你哪个城？广州的。州的嗯，对你城市不一样，肯定是不能同时这么取舍的。我在沈阳，如果有图图这么大的一个酒酒吧的话，可能也不成问题了。嗯，我因为我对自己有自信，嗯、但是、嗯、你可以，那、嗯、你可以去旅游，去北京玩，去带去 destination 啊也行啊。但是他会觉得，就是他会觉得说，在北京玩只是那个 one night in 北京，<笑>就是人家不想要这种，对吧？你有什么资格让人从北京不远万里的来到你在的一个？他现在就是，就是，就是，你知道，就是康巴的一个想法，就是我们初期进圈子的那个想法，就是我们想找一个人，然后我们想安定下来，然后跟他一起生活。但其实康巴，我也我我是会觉得说，你有这个你有这个想法是对的，然后包括你经历一些事情，你去改变这个想法。我也不会，我也不会觉得说，就就劝你不要有这种想法。我希望你就是一步一步往下走，但是就是，他现在就是，他现在就是要跳一级，直接跳到你不要让他跳级，就是那个猫一鸣，你看到的世界，包括你经历的东西，肯定是比他多得多。但是他现在人家说、嗯，没有，我也很，我也很纯洁。<笑>猫一鸣就是很烂啊。<笑>不，你的长相让我判定不会那么纯洁，应该会会会很开朗。<笑>嗯，行，康吧，那个有喜欢有喜欢有喜欢康吧，有喜欢康吧，就是可以那个，嗯，可以那个，就是咱们就是点点关注啊，然后就是私聊一下，好吧？啊，然后我们聊一聊四号四号嘉宾吧。啊，康吧，你可以那个，你可以那个，那个是谁的那个有回音呢？再见，可啊，那个二丁目有回音啊。那个来聊聊四号吧，四号来。啊，聊我啥呀？四号很多人对你感兴趣，来聊一聊嘛。我又不是单身，我有什么好聊的？我、啊、是情感对象嘛。<笑>我是你的情感咨询师二号，负责负责补充的，负责插麦的。就是就是用小 S 的话来说，就猫一鸣，就看着就私底下烟酒都来啊，玩很大。啊、你。你想的太夸张了，有时候进圈的时间久完之后，你根本就不会对酒吧这种东西再感兴趣了，也也不是说不感兴趣吧，就是
，就是没有以前那种一定要一定要一周在酒吧里面认识认识七八个新人或者是怎么样的。<笑>你这是潮汕人吗？呃，不是，我厦门的。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。啊、uh, ，我打电话一下。那个图图哥，我可以方便的加你一下绿泡泡吗？绿泡泡，你私信我就好了。嗯。啊，那好，嗯、那大家聊得开心，我下了。嗯，好，谢谢图图哥。嗯，好的。我我是广台混血，就是广东的户口，但是在台湾那边念书，长在在哪个城市啊？说话怎么？我现在。<笑>嗯、我现在我现在在深圳。哦，你在深圳，你你你在深圳，你敢这样子讲话？<笑>我我经常被骂，你知道吗？也不至于被骂，<笑>就是会觉得有点有有点那个，就是可爱。我看一看，没有。之前去十一楼，第一次去喝酒，跟一桌很陌生的人，然后被他们从头劈到尾，就是喝到，喝到整个人都要烂掉了。在<笑>跟我这样讲话，我就是。<笑>那你有来过我酒吧吗？啊？你有来过我酒吧吗？有听说过，但是一直没时间去，准备年后约朋友去看看，想蛮想去玩的。为什么？为什么去十一楼有时间，啊那个、去我酒吧没时间？因为我那时候就住在十一楼附近。还是因为你喜欢你喜欢比较胖一点的？没有没有，主要是我不爱混吧，你知道吗？他那个台湾腔比我重多了，<笑>我只是我只是普通话不标准而已、就是。我是一个很爱喝酒的人，但是我不不喜欢太吵的环境而已，就更多时候会选择一个人在家里喝闷酒。那你那你方便让大家看看你长什么样吗？不大好。为什么？因为我最近就是脸上出了很多问题，就过年嘛，就吃了很多比较重口的，然后冒了很多痘。哦，长痘无所谓啊。你看，像我们，像我们这种。酒的根本就不在乎被别人看，对吧？王一鸣，你在哪里啊？现在那么好，真<笑>是<笑>、嗯。就猫一鸣气色就真的超棒，他骨相长得很棒啊。我在，我在，我,在我现在在泉州啊，回来过年还没回，还没有回广州。可以看看你的懒觉吧。牛逼。<笑>什么？你要看什么？他用闽南话在讲一些没有很脏的，闽南话什么的。<笑>用闽南话在讲一些乱七八糟的东西。但但其实猫猫猫一鸣啊，我第一次看你视频，嗯、我第一次看你视频，不像是你照片真的不好看，你视频好看。嗯、<笑>就你不要你不要那个，就是拍一些什么那个烂照片，然后发到照片很好看好吗？就是影响你，就是你长得就是就是有视频，就是很很确实是好看的。他长得很像高以翔，照片好看。高以翔不是过世了吗？高以翔。你，我跟高以翔是我国中时期的男神，是我国中时期的老公，我爱了他很多年。我记得最严重的，就最夸张的一次是有有人说，有人说我长得像他死去的前男友，在软件上，就是他他说他男友死了，然后说我长得很像他，然后怎么样怎么样。没有，我觉得你长得，我觉得你长得更像我妈的女婿。六。二丁目，你还好吗？<笑>我真的是被他打败了。<笑>二二丁目，你的人设是小婊子，<笑>你真的又骚又婊。<笑>然后等我，等我二月底去深圳，到时候再去人酒吧玩。你现在不是在深圳吗？我现在这两天回老家过年了，准备十五再下去。汕尾，我爸是海陆丰人、哦，知道吗？啊、哦，知道，知道，汕尾知道，那不远的。坐高铁就一个小时。啊，对我去，我好像去过汕尾，挺好。啊，就二丁目，我也我也挺喜欢这种个性的。二丁目这种个性就是特别适合在酒吧交朋友。
，就是其实我不知道是不是深圳的酒局是这样，还是全国的酒局都是这样。就之前莫名其妙给一个不是很熟的朋友拉去一个卡拉 OK 的局，然后就是在里面坐了半个小时，就听了几首歌，然后喝了一瓶铝罐的那个百威，然后最后我就觉得无聊嘛，然后跟朋友就是以前的欧娜娜玩了，然后再过了三四个小时，凌晨四点钟，就那个组这个局的人把我们拉到一个群里，要我 A 他三百二，我觉得好离谱。所以他不应不应该让你 A 他吗？我觉得 A 是正常的，但是你是已经，因为他那时候是八点钟在组这个局，然后到十一点钟才叫我过去。我想的，以为这呃，就这贱贱女人什么时候这么大方了？啊，我我是这样理解的啊，就是就是呃那个关于就是 A 钱这个事情啊，首先我我我我不 A 钱，就是。就我也不组织一些，我一般都是那个请别人来来来喝酒，呃，但是呢，我其实我要为 A 钱的这些人说一句话啊，因为在场的人可能比较多，他可能也不知道你只喝了一罐啤酒，<笑>对他可能就觉得说我索性就是省事然后我就直接就按这头收的啊，我也觉得啊，嗯，我四年前刚到广州遇到过也也遇到过一件这样的事情。对我们北京，北京几乎不会。北京不 A， 对。你知道北京就是那种就是，呃、就是就是北方人挺挺装的，怎么样？但是其实一一场 KTV 下来可能几千块也是有的，但是他们从来不 A、嗯。对，但是就是南方可能就是这个习惯。我跟跟北京的朋友就是相处的时候也是，就是就可能。就互相请客嘛，就对对对对，觉得或者是在酒吧里面，确实会有一点点就是呃难堪。可因为可能是我的问题，毕竟刚去深圳那火嘛，然后就第一次去参加这种比较呃，就是比较多人的局。四年前遇到过，在广州刚到广州的时候，有一个身边的朋友，就我的朋友，我跟那个朋友很熟，他拉了一个朋友来，就是下午的时候过来，然后。在游戏在游戏厅里面喝咖啡，然后打游戏，然后晚上的时候我就请他吃饭，就我们刚好搬家嘛，我刚好搬家，然后乔迁请那个朋友，他就把他的朋友带过来，我就说好吧，那在家里面吃一顿，就是开灶嘛，开灶请他吃个饭嘛，然后吃完饭之后，在家里面喝了点酒，到晚上八点多的时候，他说有个朋友在天河那边，然后有个 KTV， 然后我那朋友就硬拉我去，然后我就去了，去完之后。然后还有他的朋友嘛，就我们三个人就去了那个 KTV， 然后喝喝完之后隔天，喝完之后隔天早上，就隔天早上的时候，在一个小区里面，我们就接到一个订单，然后就是每个人要 A 一百多块钱，然后我就很生气，我那时候超生气的，因为那天因为前天晚上我请他吃了个饭，你知道吧？就在家里面请他吃了个饭，然后隔天他没有提前跟我说要 A A 钱，然后就把那个。账单直接发群里面，然后他会有通知嘛？然后我朋友说他要帮我付，然后我说不用，我就跟他很傲娇说不用，然后我就把那个账单给扫了。扫完之后，那个人我就从来再没联系过。对，其实就是一个习俗，就是不对、就是、不一样对。对，每个地方不一样。他,他们不，他们不是人情，就哪怕就是我当天请他吃了一顿饭，但是隔天之后。这账单账单其实理理应当我是不应该收到的，对吧？就人情上面来说的话，对不对？对，是这样。就是因为是我那个朋友的朋友嘛，所以不好意思扫他的心。但是那天真的很生气，就因为这个事情跟我那个朋友吵了一架。但是倒还好哎，就是除了。深圳会这样，我在惠州跟东莞见到的都不会这样。就比如这这一顿 ，OK， 我来，下一顿你来嘛，都这样子比较多。<笑>看你跟对方熟不熟吧，就现在现在熟的话，对对对，这个这个熟不熟的问题，我跟你不熟，我跟你不熟，我干嘛要请你啊？<笑>对不对？就我在深圳跟东很熟很熟，我们都会很自觉，就是。不是说怕欠人情或者是什么的吧，就可能 A 一下会比较好，都知道对方啊，在深圳不容易，然后下次叫出来叫个饭搭子很容易。我、啊、要、啊啊、被弹了。哦，我害你被弹了是吗
，你下去，你下去重新上来。我被弹了吗？没有没有，你你下去重新下上来。Sorry， 是我被弹吗？我我这没解释啊。不知道。他这他这提示的，他他这没有提示，你下去重新重新向上来。他这长得好有味道，那猫一鸣。他是什么味道？这真的是。二丁目，你你你你，你觉得他是什么味道？我觉得。它很像那种深，就是在夜晚的灯塔，你知道吗？我们都是大海的孤船，就没有人有上岸的门票，然后路过他的身边，总想在他身上获取点什么，就靠一靠。<笑>你是想被靠吗？<笑>有盖特到吗？<笑><笑>你是写写诗的吧？你，就是他是有灵魂的，写文学小说的吧？嗯，跟你在一起生活特做作，我就觉得，我也有点想笑。可能水瓶座都这样，就水瓶座经常会一个人听歌、喝酒，然后默默流泪。对对对对对。水龙头这么多吗？<笑>没有，你有时候在街上，你就听到一首很熟悉的歌，因为想起曾经发生的事啊，对对对然后在街头就闪下一缕泪光。我也是，<笑>很多人都会这样吧？我靠，谁也是？我又不清楚啊。他说他比较感性。对。嗯，那这帮人太喜欢了，我就觉得找不到对象是应该的，哎，该。嗯<笑>、呃，对，我在陆风，我现在在陆风。丹<咳>丹听到这个台湾腔，我也就笑。嗯嗯，好。二丁目，你什么时候给大家看一下你的长相？我,我现在我要不我现在就上个粉底。<笑>可以可以可以可以，没问题没问题没问题。<笑>啊！下次一定，下次一定，就今晚太晚了，真的要卸掉。他都同意你去上坟地了，你还赶紧去了？啊，去啊！真的要吗？真的啊！你你让老公未来的老公看看你，就<笑>是猫一鸣。<笑>哎，我好像是我都我都躺下，我都躺下，然后穿我我看了白丽兔夫开直播，然后我就重新。<笑>对我作品里有很多、啊，就是都会看得到的，就都是看的真实的。我们想看真实的。哦，等你没事等你啊。呀，下去<咳>。哎，怎么上去了？喜欢再上。哎，我看一下，就是我现在，<笑><笑>我先看一下，就会不会脸超肿的？跟跟我们那个时候。刚进去的时候去酒吧一样，啊，你你开始不是要化妆的，是不是？嗯，刚刚在刚到北京的时候，打个发蜡要吧，然后化妆好像没有，我没有化过妆，但但是打发蜡喷香水，然后呃换个新衣服啊，你的。现在已经不会喷香水啊，你去酒吧不会喷香水啊？不会啊。现在嗯，现在就已经。完全完全不会收拾自己、啊，一一整个桌子里面全是认识的，有什么好喷香水的、啊？真、啊、的是，嗯，那也是。嗯，然后别的桌又又懒懒得去串串串门，现在都是人家自己自己来来你桌子上喝酒的。现在，我觉得你的个性也是蛮佛系了。我现在上班还不喷香水，<笑>我才我才不要喷呢。就喝完酒完之后，身上全是酒味，还要喷香水对对对，确实没用，但是。就是会觉得礼貌性吗？嗯，我身边的朋友不值得我礼貌尊重。<笑>对，我身边的朋友都是，也也都不怎么尊重我。<笑>所以，艾斯，你最近感情怎么样啊？呃，不好。分了吗？还没分，但是他也没有给我主动给我发消息，我也没有给他发。多久了？
？呃，已经一个星期了。一个星期了。我不是给你发消息了吗？我被他 P V。P P A， 我觉得这个呃不一定是真的，但是一周不联系，那你们觉得还还有必要吗？<笑>我觉得我觉得没必要，所以所以现在准备找下一个目标了。下一个目标是下一个城市还是下一个男人？男人，男人啊、嗯！我今天我今天刚跟他见面，下一个目标。哦，是啊、哦，他是外国人吗？他是那个少数民族。哦，新疆的。对，新疆的。嗯，他为了一个人去了那个成都，但是现在呢，他他可能一周。已经没有没有太多联系了，所以他要开始新的生活。而且而且而且最搞笑的是，我最讨厌他的这个一点是，我来成都，然后我从上海过来的一个朋友，他带我去酒吧嘛，然后我当天是他刚好过来成都的，然后然后我就说要不要过元旦节一起，然后他说我很忙，你不要再过来，把我把给我说了一堆。然后我就说好吧，那那你那你那是忙你的。然后我就跟我上海过来的朋友一起过元旦节嘛。然后我去了酒吧嘛。然后他就白天时候，我就给他说我去了酒吧，然后什么什么的。他就说你去酒吧没有戴口罩吗？我说谁去酒吧戴口罩？然后然后他就说现在好了，我们不能见面了，七天之内我们不能见面了，我害怕被传染。你养了就你养吧，反正我不管。然后说好吧，嗯、啊，成都，成都如果去玩玩还可以，去定居的话真的是不好。哎，反正当时是我压力挺大的，我都不都不太喜欢。当时当时是我压力特别大，就是一边找工作一边，就是，反正挺压力挺大。刚好他就给我说这些，我就直接崩溃了。呃，艾艾斯，我觉得有这，就是两两种可能啊。第一种可能呢，就是他，呃，我个人会觉得啊，就是他可能觉得你不上进，他可能因为你去酒吧，岁然后觉得你不上进，然后，呃，因为你去酒吧，所以他想以一种方式去让你知道去酒吧不好，然后我故意的去，呃。惩罚你，或者说就是用语言去让你不舒服，这是第一点。不是的，我会觉得说，呃，他他担心的是这个问题，他担心的是你你养，如果你就是养了，你咋办？你还会给我找麻烦什么什么的，你还会给父母找麻烦找麻烦，还有给我自己找麻烦，就他他想的是这个问题，我觉得。嗯。确实啊，如果就是比如说啊，如果我的是前任，我当时我也觉得他，我后期跟他说话也是特别一呃，就是特别，呃，夹枪夹枪带棒，<笑>我就是很我我当时我对他就是因为那个时候疫情特别严重的时候，然后他辞职了，然后他要出去玩然后我就非常生气，但是我又不能明说，然后我就跟他说，我就说。全深圳的人都没有这个阶段敢辞职的，你敢辞职，你真牛。其实他可能就觉得我阴阳怪气，但是我说的已经很明显了。我的意思就是说，你其实你不应该这个时间你去辞职，你更不应该呃辞职以后你要出去玩因为大家经济这一块就是在疫情经济其实都不太稳定的时候，所以就是我们说这些话的时候，我我我就回想起。他他说这句话和我说这句话的那个意境其实有一点点像，就是你如果说我站在他的角度，我会觉得说你首先你工作也没稳定，然后你钱也没多少，然后你跟别人去酒吧，可能他还不混酒吧，或者说他觉得酒吧不是一个好地方，然后确实那段时间的疫情也相对比较严重，他不希望你去，可能是这样啊？你觉得他是我？你觉得我分析的对不对？你自己去思考，好吧？嗯，然后我们我然后我们过了十天左右，然后我们见面嘛，第一次见面，嗯、然后我就给他说，你你之前不是很担心我养吗？然后我现在都还没养，然后结果他就说你很得瑟吗？你这些事你觉得很自豪吗？然后那他在那边说了一堆
，我这还在那边道歉。我我我我想知道，我想知道他是不是十九岁啊？啊，他资料写的十九岁。嗯、啊，对他十九岁，对我快二十了，好年轻啊！还有四五天吧，四五天二十岁，然后你、嗯、你。你为爱奔天涯，奔成都去了呀？王王云明，你年轻的时候没有吗？<笑>都有。我比他，我比他夸张一点点。我年轻的时候，上高高中、高二的时候，为了见一个河北的，他跑去广州出差，然后我从大门攒了可能一个月、两个月的生活费，然后买张机票飞广州去见他了，然后，然后约了个炮。不要说，不要说，等会你被哦，呃，这这这不能说的，这个不能说。但是，但是，就是见了一面，然后，然后，呃，待了两三天吧。然后，在广州的时候，就上那个时候还在上学，高二。然后回来上学的机票，我连我连机票钱都没都都没有，然后还是我姑丈把我送回来的。是啊，就是年轻的姑做事儿。嗯所以我啊，艾斯的这个故事，我一点都不觉得说哎，他会吃亏怎么样？你吃亏，我们都是吃亏吃过来的呀，对吧？对啊，这个经历的也比较好，慢慢的成长吧，对吧？像有有些人，他想经历，他没有这个勇气。你有这个勇气，你经历早经历晚经历，我觉得都是经历啊。你被抬了，对，猫一鸣被抬了，你想的是他？他这个不能说的，<笑>应该一分钟。对，所以就是正常，我觉得正常。所以我觉得你，你下一步走的非常对，就是你在，你在寻找另外一个人了。我觉得这个是很很好的，就千万别因为一段感情就是失败了，然后你就沉沉浸在这个这个情绪里边，我觉得不好。而且而且我来成都也不是为了他，就是我也想过来这边，就是看看世界嘛。嗯嗯。对，就是看看别的地方怎么样，就是我就我就看看那边，我就为了为了这个，还有为了他，我就过来这儿。嗯嗯，挺好。然后现在工作也稳定了，先干一点时间吧，对吧？正能正能量，正能量，老谭酱定制被子，你你谭个被子多少钱？你<笑>好。你好，你好，你好，你在哪个城市谈被子啊？河南。啊，河南。哦、这个我买被子，好多原产地就是河南。以前老刷着你的那个视频。啊，好。今日终于见到真人了。啊，行，挺好，挺好。那个五号麦，五号麦，你还在吗？五号麦。好，没事，听啊。你呢？你家我刚从哪儿回来不着？哪儿？我刚从派出所回来。为啥呀？过年春节打麻将，然后人举报被抓里了。呃，打的很大吗？嗯，五十。五十？你你们是呃河南麻将？对呀、啊，秦哥哈喽，知道我是谁不？你你你你你你，我给你挡起来，<笑>你不要太露，你不要太露，他露胸了,露胸了<笑>。图图点没睡觉吗？马上睡了。啊，我现在前几天回重庆，回回四川。一直堵车堵到刚好到云府，今天到广东，明天再回深圳。啊啊，明天就回来了。嗯，明天回去，到时候去看看你啊。好的好的，我哎，你今天吃家里的那个呃那个腊腊腊肠什么的。我还说我还说去看看去看看你店呢，我都也没找着，然后你也不在。啊，对。行，那我这两天有空约你，我后天去惠州办事情，明天回回惠州，呃，不，明天回深圳
不能去。哎，老板你好。在在大后天我就在北深圳了。嗯。嗯。哎，早点休息吧。啊。我也休息了，我刚喝了好多酒。好的，就这样啊。拜拜。拜拜拜拜。嗯。嗯四号已经抬走一个了，四号很坑啊、嗯<笑>嗯。在楼，这个这个是我我深圳的一个顾客，然后也是一个，就是挺好的一个哥哥，嗯，也是做餐饮行业的，我俩就是比较经常聊生意的东西。其实聊聊生意。有很多共通的点儿，有时候如果在城市离得比较近的情况下还能合作。那个二号麦，你你今年多大年纪啊？年三十八了。三十八，有有有是有有老婆吗？有老公。啊，你你没结婚？有老婆呀。有老婆，你有孩子吗？有三个孩子。啊，那那孩子呢？孩子，孩子在那屋，一个孩子一个房间，然后小的孩子才七岁，他妈妈跟他在那儿睡，我自己一个自己一个房间。那你，那你老婆不会听到你在在看这种。不对，我家里二十多个房间。哦，你家是那种就是就是就是大别墅，自建式的，然后有二十多个房间，一层是门面房，二层三层都是单间。所以，所以你你有男朋友吗？有呀。你也有男朋友，你你也有老婆。哦，那你怎么去权衡呢？你跟你老婆就是不用去交代一些事情吗？或者怎么样？嗯，用呀，用。但是我感觉现在这个关系处的还是比较和谐的。然后我们，我朋友已经和我相处了会有七八年呢。哦、嗯，那那你老婆每次让交公粮怎么办、啊？交呗。小<笑>哥，你你你在感情里你是一还是零啊？对不对？是零吗？他肯定是零、啊。能说？能说一零可以说。零啊。啊，是零。然后你你交公粮也 OK 的。交公粮可以啊，但是质量不是太好。嗯，可以，可以，可以。那那你有没有想过，就是未来的生活，还是就是走一步看一步？未来的生活就是现在的生活呀、啊！我现在过的生活，我一眼都看到了未来，未来还是这样子。嗯、那你平时有什么爱好吗？平时就。旅游，然后我和和我男朋友明天定的去江西的高铁，然后准备去玩十几天，然后可能每年我们都要旅行一次出门。那你觉得你其实你现在生活是完全能权衡好的？对呀、啊，我感觉没有没有互相的干预到。现在前几天。我朋友来我家拜年，然后我我是年年前去的他家，然后他过过春节来我家，就互相的已经融入到对方的家庭里了。嗯，到他家，然后他妈妈嗯去的早，然后生了他爸，然后到那儿我我是也是叫我爸呀，但是他爸对我特别亲。那那我想知道就是。<咳>继续使用，就由我先退下了。没事，我家那个饮水机。我想知道，就是未来，嗯
，就是他他现在的情况是怎么样？他有他又有老婆有孩子。对呀、啊，他老婆，然后孩子，一个儿子一个女儿，我是两个女儿一个儿子。你们就在一起就已经没有什么压力，或者说怎么样的，没有任何事儿了。没有呀，因为双方都融入到了双方的家庭里去。那你们在一起这么长时间，你们在一起这么长时间，你有发现他出轨，或者说你自己有出轨吗？我有过呀。那他呢？他我倒是没发现，因为他之前，嗯，他他儿子。他干爸，他和他是那种朋友关系，然后后来被我发现了，发现了之后，但是以前他俩在一个城市吧，现在他和我在一个城市，然后他不让我去计较过去的东西，可能是现在已经七八年了吧，已经已经比刚开始要好很多，刚开始的时候。心里猜疑呀、啊，不相信呀、啊，什么的可多。现在没有那个必要，一点不去怀疑那个东西。感情到了那一步，我感觉都无所谓。就你会觉得说 ，OK， 就是，嗯、呃，就我们这个年限，然后有了也，就是有出轨，其实也无所谓。我我出轨是属于那种，我七将近八年吧，就出轨两次，然后一次还是我主动坦。白的那一次我没有说，然后我感觉那主动坦白那一次啊，给嗯给他整的，然后给我吓吓半死，然后我我以后再也不敢去干这事。你出轨呢？你是精神出轨还是身体出轨？我是身体出轨。精神没有出轨，精神还是爱你男朋友的。对呀、啊。那这两次是是是是,是，就是就是你真的。难耐了，我就是找个人，是这样吗？有有一次是他出差很长时间不在家，然后然后那一次就出轨，但还有一次是，是我不知道无意中出轨那一次是我主动自首的，然后自首那一次我感觉他性格有点属于那一种走极端的那一种，那次给我吓半死。他是不是年龄比你小啊？他比我大，他比我大将近十岁。啊，比你大十岁。那你俩在一起十年了，你俩那方面还还是就是和谐吗？很和谐呀、啊，平均一、哎、一星期两次，至少一次吧。然后比我厉害。羡慕，真羡慕！为什么？为什么我谈恋爱了以后，我就就就就就就会觉得，就是说这些东西，就是有一点点像像任务一样，我就没有那么着迷于这个东西。我属于那种特别粘人的，但是我的我的那种渴望特别，特特别勤。然后他又是那种，<笑>就是、啊、就是你是主动型，你是主动就是那个就是，就比如说你跟你老公想要的话，你应该怎么说呢？给大家表演一下。我就直接给他发信，发一个字儿“想”，他都懂什么？<笑><笑>他俩他俩都太懂了吧？<笑>我我我觉得谈对象真的不要住在一起。因为腻的真的很快，有时候，有时候就就不用发这聊我俩视频的时候，我俩就是给他一个表情，他都知道，知道。然后，因为我俩距离很近嘛，就是呢十公里，我在乡下，他在县城。然后，然后，然后我我我这个老家是盖的那种房间多的门面房，在上面的单间儿，然后。我我在我们那儿新区还有个单独的房子，然后一直都没人住。他也是两三套房子，我也是两三套房子，很方便的。嗯，那个正能量，我给你的机会，你去怼一下那个评论区里。他媳妇知道他喜欢男的，还出轨他男朋友，你怼一下他。你你就是你按照就是你看到这种评论，你应该怎么怼他呢？
。我我我性格属于那种，我不爱去和别人去去互骂呀，或者说什么的。<笑><笑>就是别人，别人就是说你这些东西，你也不介意。不认识的人，我我感觉我和他介意去这些没有用。不认识的人说你，难道这个该不会生气吗？他他一直在说我的三观都碎了，他的意思就是说看到你的故事，他的三观都碎了。为什么呀？我我现在我给你我给你讲一个特别特别真实的，就不生气哎，这个人不生气，然后也不不计较来。不是，我跟你说嘛，我跟你说特别真实，不是一个年代的，想法都是一样的。现在是啥嘛？现在是我老婆和她老婆还是特别要好的闺蜜成了。嗯、哇哦！所以你老婆现在是知道你现在的状态的，对吧？不知道呀，他不知道你是圈里面的人吗？不知道，肯定不知道。他不是已经发现了，发现过一次你们两个吗？没有啊，没有，没有是吧？你挺惨的，没有呀、啊。但我帮你怼一下那个二号麦，我帮你怼一下，哈哈，你三观都碎了。就你，你见过啥事儿啊？你就三观就碎了，你你是没见过世面的，你还管别人的事儿？你先见见世面吧，你管别人干嘛呀？你<笑>，我就很看不起这些人。就什么你三观碎了，这这是全世界这么多稀奇古怪的事儿，你你就觉得你你就是对的呀？还你三观，谁在乎你什么三观了？你什么你哪来的呀你？你<笑>对不对？就一定要怼回去，爽、啊！就是我看着你在这受气，我就一定要怼回去，对不对？哎呀，我感觉现在现在这生活状态，我感觉还目前来说是非常稳定的。嗯，人家活得悠然自得，人家人活得特别开心。用你，用你在这评论，你谁呀、啊、你？呵呵呵，气死了！我现在啊，你知道我现我我现在就是对任何人任何事儿，我都我都觉得无所谓。为什么？因为我觉得就是因为年龄大了，不是年龄大了，是是我会觉得这个世界我们有太多点和面了，我们不可能就所有的都接触到。不能说你接触不到的东西，你就觉得它是错的，或者说它是奇怪的。就像有些人他不知道同性恋，那知道两个男的在一起，他就会觉得很奇怪。那人家就在网上抨击说两个男的在一起怎么样？那是因为他不知道，他可能就是生活很窄，他的层面他就很很很短缺，所以他就会他就会就觉得奇怪。但是有什么奇怪的呀？你这个世界就是这么大。太多的新鲜事了。小三和正妻处成好闺蜜，我觉得蛮新奇的。你你你,你闭上你的缸，真的受不了。我感觉他他那样的行为也不对。哦，啥叫小三和正妻处成好闺蜜？我谁的谁也不是谁的小三。他就是。我告诉你，这个这个表情，这个人他思想就是很固固有化，而且就是没见过什么世面的一个人，就是他的评论就是就是会凸显出这些东西，没有别的。因为网红世界真的，网红世界实际上是让你们开拓视野的，不是让你们批判谁对错的。这二号麦，我支持你啊！自己的生活自己做主啊！好好谈，感觉。哈哈哈哈我挺好的呢，我在一个小县城住着，我有自己的生意，有自己的家庭，然后我有啥事了，然后他还能给我分担。然后他现在盖那个县城盖那个房子嘛，一下子两千多平。都是我们共同共同去做的东西。对啊，我挺羡慕的。你看你那房子也大，然后生活也没有那么大的压力
，也不用就是考虑太多的东西，对,对不对？就是处相处的都非常和谐，这只是你的，我觉得同性就是你身为同性恋。谁谁能决定这个事情？那你你既然有了这个事儿，你你就把它合理化，或者说就是尽量让每个人都舒服的一个状态。他能做到的点只能做到这些了。而且我个人会觉得，他处理这这两面和三面，他处理的很好了，已经。那我感觉还有什么问题啊？我我身边的几个朋友，我感觉都嗯，同志嘛，心比较细，然后不管是做生意还是啥。都比身边普通的都要优秀，我自己内心都是想，我也很努力了，我是想着，反正就挣挣挣太多的钱嘛，过我们去过我们自己想过的生活。嗯，我感觉他那么，我身边的好几个朋友嘛，都羡慕不来，但是他们也不知道，我感觉，我反而感觉我身边的同志朋友都比较成功。那你看二号，呃，不是那个，是那个评论你那个人，他说了，换位思考，我活得不如二号，确实是这样。我觉得就是很多同性恋都处理不好这个关系，但是二号麦处理的很好，挺好的啊、嗯。哎，我和我朋友认识也是在那小兰上认识。就是最近一次出轨是什么时候？出轨那好几年了，我莽共。八年就出出轨过两次，就是你想的时候，你就给你男朋友发想，就就就马上就有回应。对呀、啊，然后他非常对我还是非常百依百顺，还是比较宠我的。那比如说你想的时候，他在外地怎么办？他是我想他在外地，然后我俩就视频啊，我想干什么，然后我俩就干什么。然后有时候，他一般出差的次数很少很少，就是视频啊，你俩你俩有的时候还还体验一下视频，对不对？那他不在我身边，我俩经常视频。好恩爱啊！对啊，我懂啊。我出了出了一年之后就已经完全没有兴趣了。我现在对啊，我也我也我也是，我就是处了两三个月，其实我都会觉得。再发生其实会有点压力，而且我会担心。你知道我每次发生的时候，我会担心什么？就是时间的长短，呃，力道，<笑>就是会会思考很多东西，你知道吗？就是会觉得压力好大呀，就不能比上次要差。你你看这一点，我自己我都怀疑。有时候我还问他，我说嘞，你看我们俩就，就这都已经八年了吧？嗯，八年了，我说嘞。从来没有，我双方嘛，共同都没有去讨论过那个话题。我也问过他，我说，我说嘞，你不嫌烦吗？他说，烦啥？他说嘞，他有时候就那个感觉吧，你就不需要问。如果他烦你情况下，他会敷衍。但是我感觉我从来没有被敷衍过。我觉得可能是，可能是因为我们身边好看的人太多了，所以容易对自己身边的人比较腻。<笑>如果。如果在一个小小城市里面，就好像没什么好看的，就没有那么多诱惑。什么没什么好看的？呃，这这一点我也承认。如果你在这个一线城市或者大城市，像你们诱惑太多了，比较多嘛，对。像你们说那种酒吧呀啥呀，我从来都没有去过。就我在我们小县城就没有。我现在，我现在动不动看到一个人，就觉得我可以。<笑>什么？谁可以、啊嗯？我说我现在动不动看到一个人，然、啊、后一个照片，我就觉得，哎，这个人我可以，这个人我可以。但是你说我可以的时候，其实也是比较比较就说说，随意的，你也不会就是就比较随意。对呀、啊，嗯，你只是就是心心里会有一点点悸动，但是你不会想跟他马上发生，对对吧？其实你这种心动其实是比较浅浅的心动。就可能就是觉得，呃，长相样挺好看的，对，这个圈子里面又来新人了，然后怎么样？嗯，啊，我去睡觉了，拜拜，拜拜，拜拜。为什么我我们不像一开始那么黏着，觉得自己是是自己的菜？那、嗯、没看懂。
在一线城市疫苗可以看上十个，那也不至于。我其实我之前我对猫疫苗我不觉得好看，但我今天我好看的，<笑>我我今天我会觉得它好看，就是它它可能就是拍照拍的不好。我照片很好看，我自己很喜欢，谢谢。这<笑><笑>你修的就是有点奇怪我。我没，我所有照片都都<咳>除除了祛痘，然后都是看这个外表的。但是后来接触接触我,我照片就没 P 过，好吗？你不要造谣我。我所有照片除了去了一下痘，就就就就连连磨皮我都不做的，好吗？哎，你现在的脸型特别舒服，但是你要拍照的话，嗯、我会觉得有一点不舒服。因为我其实我是脸很小的，对我就很羡慕，就是脸小的，你知道吗？就像我们其实，其实我上镜头的时候，对我对着镜头的时候拿的比较近，拿的比较近，所以显得脸大而已，好吧？对，你的你的脸是立体的，然后又是小的，我觉得就是，但这也跟你做有氧、健身有关系吧？你现在还坚持在做有氧，是不是？坚持个鬼，坚持！那你的脸怎么不垮呀、啊？<笑>就是这，你你比我年龄大吧？我没有比你年龄大，我比你小多了，好吧？我九一年的，你多大呀？我九五的。哦，那你小你四十岁啊！家人们，他有点老。<笑>你有点老。<笑>我我是老，我承认。<笑>打针呢？这个脸一看就不是打针的，一看就是。天生的励志，没办法。对，就年轻，有好多人都是这样，有好多人都是脸小，你知道吗？健身脸小，然后力气。对，有好多人就就就感觉好像二十八岁跟三十八岁没什么变化，感觉。就就天生跟长长相有什么有一点点关系吧，就没没多大改变。是的，嗯。所以叫你一声哥是对的，嗯。南南南京屯，你是对一号特别感兴趣吧？我觉得你一直在跟一号聊天。他比我们都大。他，你你不是喜欢那大的吗？我没有啊，我现在没呢。我觉得他头像也是可爱的。哈尔滨人啊，哈尔滨是菜，但是不能，但是不能处对象，为什么呀？南京南京屯，你你为什么不能跟他处对象呢？这这这，我想知道。哈尔滨人啊，来吧，说吧。感觉有家，把控不住啊，把控不住我。大家玩玩而已啊，干嘛？这这这。因为已经有一个了啊。所以我其实很，我其实这两天是有男朋友的呀。有啊，我一直跟你说我有对象呀。我我只知道你前任，那<笑>那个比较出名的前任啊。嗯，一名对象住几年了？三四年了吧，应该有。哦，羡慕。差不多也三年多了，羡慕个什么呀？都感觉快分了都。分了。那如果说你要分的话，你你下一个你想找什么样的呢？你你喜欢熊是不是？对啊，我喜欢熊跟狒狒。啊，熊和狒狒，猴也不行。我我现在我现在觉得就，就就可能更更像亲人亲人多一点吧。不是，那你下一任你想找什么感觉的？就是就是你起码就是你对爱情，其实你除了外表的话，你你希望在他身上找到一个什么感觉？我只想看外表，现在。<笑>那我现在我想找那种感觉，就是我想找的那种感觉，就是他，嗯，你就是比较情商比较高，就是我想找第一种情商，我就一定要求情商高，一定要求情商高。你咋嘛？情商也不能高，高了给你忽悠的，天天给你画大饼。但是，但是我跟我想法不一样啊，就是我会觉得跟情商高的人，或者说跟聪明人在一起，就哪怕不长久，我都觉得很舒服。然后或许能跟他学点事儿，但你要跟那些就是有点傻的人在一起，你就会觉得交流不了。我没有那个耐心了，我已经不不不喜欢去教别人做事情，而且也没有耐心跟就是跟跟不上自己思维的人去交流，嗯，就没有那个耐心。
就我很希望就是呃思维同步，甚至他的他能教我一些事情的，真不那你年那你是你适合找一个比较跟你年年龄差不多，或者是比你稍微大一点的人。呃，年纪大的我觉得跟我年纪大的话就教不了。我毛一鸣，你知道，就是我这么多年，我特别喜欢那种就是玩弄我的人，<笑>就是就是，你就觉得他、嗯、他真的思想就觉得哇，好神奇啊！他怎么这么思想这么就是前卫啊，或者怎么样？就是你会你会被他牵着走。我觉得年轻的都挺挺感性的吧，就不能说是冲动，就就可能我二十五岁以下人都还是比较感性一点的。感性就可能在情感上面，我觉得情感上面会，你越不喜欢一个人，你越理性。但是那些理性的人，相反会给你带来很、嗯、很强的那种，就是就是那种你想去获得他的他的那个爱意的那种感觉。所以对对，就是很很吸引人，对，很吸引。你你就是要你就是要找一个又年轻的，<笑>然后又成熟一点的。成熟不至于，哎，不是成熟，我是会觉得说，又，我觉得成熟不至于，就是我，我希望找个年轻的，然后他的思想很，很很很很很很很高的，就是他的就是世界观他是大的，我我我最怕，你知道我最怕的是什么？就是，图图，我想跟你谈恋爱，我们一起过小日子吧，我就讨厌这种话。我不知道毛一鸣，你现在还想不想过小日子？但是我现在我真的不想过小日子。看你说的小日子指的是什么了？就是两个人上班，然后就是就坐公交、坐地铁，就那种小日子嘛。我跟你说，我,我不喜欢，我不喜欢太腻的。我我喜欢那种就是，就是。呃，两个人做自己的事情，然后回到家之后，我特别明白，有一小段时间可以，就是你不想过那一种，你和他在一眼就能看到未来的那种。对对对对对，就是你，就虽然说我很羡慕你处理你的感情的这个这个现状，但是我我我不敢去过你那种生活，因为我觉得无聊，就是在我的呃，就是精神世界，就是他他满足不了我。我追求的不是平稳长久，我追求的是一定是，因为我我现现在的状态，我跟大家说一下，我现在的状态就是被名和利就是完全的就是占据了生活的主要的一个，就是百分之八能理解啊，啊，我刚开始心里没有，我刚开始没对象的时候，我心里想，承认我心里都有一个条条框框的，嗯，我就要找比我。年龄大点的或者小孩相仿的，我绝对不找比我小的。啊，我感觉能和一个比我大的人在一块儿聊天儿，或者是说说什么事儿啊，或者说干啥事儿，人家能领着你少走很多弯路。嗯。然后还是那一种有阅历的，啊，然后那个心胸宽大的那种，见过世面的那种，我。刚开始的时候就奔着这个目标去找，我现在就就想找一个，就比较普普通通的吧，就是两个人，就你可能可能就是你说的小日子吧，我觉得是，就两个人，嗯，有自己的事情做，然后回家之后可能不需要太多时间吧，可能一个小时啊，或者是，然后大家一起，两个人可以一起。有有一点一点共同的事情，然后之后就你你躺你的沙发，我去我床上玩手机，这样或者怎么样？我觉得这样就挺好的。那我觉得这种生活一定是他在聊他的骚，你在给别人发你的照片，就<笑>是就可能是这样的一个状态了。因为你们在一起，这种状态其实啊，我觉得这种状态其实也没没什么，我觉得，因为毕竟时间久了嘛，三四年了，你看，就哪怕就是，就可能。你还是知道，如如果你问我的话，我可能还是喜欢，挺喜欢他的。是不是？是不是你经历过了？是不是因为你经历的感情经历的比较多，所以你就可能就是就。你说，如果已经有三四年了，就应该好好的珍惜。啊、我我就没有见过、嗯，我就没有见过不出轨的
都都对你，我觉得你的世界是这样的，你的你看到的世界是这样的。啊、我们没,没有见过在轨轨道内的，因为所有人的轨迹都是<笑>都是慢慢走到轨道外的，就可能心他内心里面还有你的时候，可能两个人还能稍微再往下去走一段时间吧。我跟你说，那一次，那一次我男友多疯狂，我俩在车上正开着车呢。那时走到六十多迈，他从车上跳下来了，在那个那个嗯省道上，啊，给我吓的，哎呀！因为什么事儿啊？因为你出轨？就因为我跟他坦诚啊，我接受不了。然后后来，幸好那那次开的慢，后面没有车，要出车祸了，我可负担不起。后来我就我都主动给他说了，我说要不我们分手吧。如果你真的迈不去那道坎儿，我说我自己都莫名其妙的，我不知道为啥要那样做。嗯，然后他他那一次弄得我我都不好意思，犯错的是我。后来明明他向我承认错误，哦，我自己，嗯，我感觉。哎呀，我不知道怎么办好了。后来，所以评论区你们你们听听这两位那个过来人的一个视角，其实他们的视角就是觉得感情里多多少少都会出轨。我不知道你们认不认同这个事儿啊？但是我跟他们又是不一样的，就是如果说让你们选啊，就现在让你们选，不不看长相啊，不看长相，就是他们是在感情里长久且会那个会偶尔出轨的。我是那种不成功，但是绝对不会出轨的。你们会选谁呢？<笑>对，你们按照自己的心意去选，就是可能我跟你们在一起可能就是半年，但是他们可能会三年啊。那我可能半年之内我不会出轨，但是你得跟上我的节奏，跟我的那个跟跟我的世界去走，你别掉队了啊。你会选二号？二二号是正能量吗？<笑>你啊，你们还是不喜欢出轨啊？你们会觉得出轨是个贬义词，是不是？那可不，那还是个褒义词啊。但我但我会觉得出轨它是一个行为，它是我不觉得它是贬义的，它只是一个选择、一个去向、一个动词而已。那你可以直接分手了就好了呀。<笑>对，我是会直接分手的嘛。对，按你这种状态，你你对，我是遇到我是看到别人已经就是呃回短信回慢了，分手，<笑><笑>就别别在那块儿女情长了，就是啊，你你最近回短信慢了，正好我也有事要忙，要不咱俩就<笑>就就就分手。就如果如果把很多事情你摊开摊开说的话，两个人处对象很累的。就你把所有事情都摊开，摊开了说，或者怎么样，两个人处对象就是很累。呃，肯定还是你有你自己的秘密，然后你心里藏藏着一点事，我不能知道的，我心里也或多或少会有一点点事的。就跟跟跟你那个状态，我我以前其实也也算是这样，就是我跟我喜欢一个人的时候，我一定不会出轨。我刚进去的时候，其实也也这样过。啊，不不不不，跟你的想法不一样。我因为我不是一个恋爱脑，毛一鸣、嗯，我是一个那个时候,、那个、时候是，我我就是我呃就是在感情里吧，就是可能喜欢一个人的时候，我会会很对他会对他很好，但是对他好一段时间，我就会嗯、呃、归于就是事业方面了，然后我还是会跟他在一起，但是但是就是那个。比如说，就像你说的那个什么出不出轨，我没有时间出轨，因为我在事业这一块对于我来讲的话，就是谈恋爱是一个是一个步骤。一开始我猛烈的追，追到手了，然后就跟他好好过日子，然后我这边忙事业，他就是跟我是呃这个这个这个共同的两条线，然后一直往前走。但如果说你跟不上我，或者说两个人两个人就是交流不了了，好，那那我继续往前走，你就停滞了。我是这种想法，你不对啊！你应该，如果谁往前往前走的嗯远的情况下，嗯，那一个人应该主动的找机会带带他呀。我带不动，我告诉你，在感情里最
。最傻吃的事儿就是你带别人，人家会觉得就是你知道，特别是我接触的年轻人，他们会觉得说。这不是我想要的，<笑>你知道吗？就是我，我，我在很多段感情里，就是我一直往前走的时候，然后年轻的那个就掉队了，掉队了，然后我就跟他说，我说啊，咱们要那个好好努力啦，怎么怎么样？他不听，他说那不是我想要的，那是你想要的。他不愿意跟你说，他出于逆反心理也好，或者出于什么心理也好，他就是不愿意跟你就是同频率的走。他会觉得，你知道，就是我曾经问过我一任。我说你看到那种名牌的时候，你不会心动吗？你是真不心动，还是就是是逆反心理，就会觉得说，我我我得不到，我就不喜欢他。他说我真不心动。我说那你真不心动的话，那我就没办法带你，因为人上进的上进的必要条件就是你虚荣啊，你虚荣，然后你有责任感，你想就是获取更多，然后去给予自己，给予对方，给予给予那个就是身边人。但你要是。对任何事情不感兴趣，或者说你没有欲望的话，那你怎么上进呢？对呀、啊，像他说的，我我就我对欲望就是没有欲望，那我那我给自己什么理由我去上进？对不对？我,我在这方面我有欲望，然后我包括我不爱去那种遮遮掩掩的。我生日，我男朋友就问我啊，他说小远你要什么？我说你不应该问我，人家说，然后说，你说问你问我我要还是不要？嗯，人家说主动要来的东西就就没有一点意义。确实是这样，你知道，就是感情里啊，我会觉得说，呃，就是就像所有人都说说什么那个啊，两个人要互相扶持才能走得远。但是如果说你一直在扶持，然后对方不想不想跟你走呢，那你就必然要分分分,分手。然后疫情这三年吧，我生意做的也不太好。然后男朋友那边他还行，我总感觉我说嘞，我说嘞，我要是回头我这生意再走下坡路，我说回头我俩再我都撵不上你了，然后我这再被你再你再成为你的累赘啥的。他说、呃、放心没事儿。他说嗯。说有我一口饭吃，就有你一口饭吃。以后有机会了，我再重新带你。然后他愿意带你，然后你本身你也应该这很努力，你不不自觉也不行，因为光让人家带也不行。对，有些有些，你知道，就是很多人说商业伙伴不是爱情，就是我说的不是什么商业伙伴不是爱情，就是我给大家说，就是可能有的人。听不懂我在说什么啊？就有的人说说那个欲望不一定是金钱啊，你们说的是对的。但是有的人呢，你们通常就这种思想的人可能会觉得说，嗯，就是为什么要那么拼？你要你们要享受生活，或者说享受这个当下。但是你们知道，就是年轻的时候你不拼根本就不行，你就相当于就是你你上学的时候你不好好上学，你根本就不行啊，就是。呃，他说的，你就像说人和人追求不一样，那我就想问一下，你们的追求是什么？幸福、快乐、平安过一生。好，你们可以平安过一生，但是你们有没有考虑过，你的男朋友如果说真的发生意外的时候，或者说你的家人发生意外的时候，你们有没有钱去治疗？其实我现在，我我跟大家说一句实在话，其实我现在的钱够我花。但我为什么现在还这么拼？因为我个人会觉得说我是有使命感的，就是我存在，我是会有我自己的价值，我要去为别人储备，为不不光是为自己储备了，因为你赚钱赚到一定程度，绝对不是为了自己了。为什么？因为你的钱就那么多，其实够你花了。但是你有，你想想，像我们这个岁数，三十多岁了，我们父母六十了。够花的时候，如果钱够花了，你应该实现你自己的这种价值。就比如说我们新乡那一次发大水的时候吧，发大水的时候，我感觉我有能力了。对不起，对不起，那个正能量我没有你这么高高尚。我就在想，如果我的父母六十多岁了，他们需要治疗的时候，我能不能拿出钱治疗？因为我有两个父母。如果说因为我年轻的时候我不努力，然后我没攒下钱，然后错过了他们最佳的治疗的时候，我会不会后悔一生
，这是我考虑的。但是年轻人会考虑的说是啊，咱俩在一起，你为什么要追求那些东西？为什么要追求钱？他们想的就是俩人，他们不想自己的父母，不想着就是说，哎，两个人在一起过程当中会发生意外。我跟你说嘛，嗯，那个钱是肯定是基础，经济生活是一切的基础。对。但是我跟你说，最好的是陪伴。如果你不在身边的情况下，我给你讲个特别真实的例子，就包括我，我，我姑父，我姑父两个孩子，两个孩子现在开的那种金玻璃钻石吧，那种金店儿，老板，然后他两个孩子都不在身边，我姑和我姑父。两个人在老家，离我家很近。然后这一次疫情，嗯、呃，就一放开之后，你们老人嘛，七十多了，嗯，然后感染成白费了。然后两个老人有工资有什么的，家里又有钱，他两个孩子不在家，他也不给他说，他两个人都舍不得去检查去弄，直到跟那个病拖成最后，拖成百，到医院一检查，我拉到医院一检查都百分之七十多了白费。他有钱呀、啊，两个孩子现在还在中正监护室里守着呢，非常内疚。他舍不得花，老人。他如果两个孩子也挺好的，如果两个孩子守在身边的情况下，根本不会让他在家里拖成那样。这你你你你说的这种情况，可能是另外一种情况。但是我说，就是我为什么要打断二号麦？因为我觉得二号麦说的话吧，可能就是，就是就有点跑题。我会觉得二号麦有一点跑题。对他，他会说他当下的一些东西，他只是说当下的东西。对，呃，努力赚钱，我我就给，就是我想表达的是什么？就是我想表达，就是为什么我们在感情里要那么，就是那么追求。或者说那个就是所谓的虚荣，或者说为了赚钱，然后努力，然后别人跟不上，我们就可能会走向分手。我还是那句话，你在感情里，因为有的人是恋爱脑，就是很多人在就是特别同性恋，特别是小孩他在感情里是恋爱脑，他恋爱的时候他只想自己自己两个人的事儿，他不考虑其他人的事儿。他他他恋爱了以后，他想着就是说跟男朋友就是天。山盟海誓，然后天地一辈子。但是你首先你要考虑恋爱脑，就是你们要考虑一个事情：一个人他不一定要一辈子，你想跟人一辈子，人家也不想跟你一辈子。我们为什么在嗯，就是恋爱的时候要努力工作，要努力奋斗？如果说离开他，你们还有家人，你们还有家人，那事业两，那事业和爱情直接选事业不就完了？哎呀，那那也可以两全其美啊！中国和那个误会，那我想问一下你，你吃你吃馒头你就吃饱了，那你就一辈子吃馒头吧。你不想吃点榨菜，你不想就是来点佐料，不想蘸点大葱。我俩在一块儿时候，我俩都说，我说家庭永远是放在第一位的，然后其次才是我们。家庭成员永远都是第一位的，商业和爱情混为一谈了，这怎么能是商业和爱情混为一谈呢？就是你们要知道，人这就是，我不是说给大家灌输啊，我不是给大家灌输每个人都要成，就是成成什么事业企业家，但是我要告诉你们的一点就是，人这一辈子其实是生活第一位，感情是第二位。你生活怎么去生活的好？现在在就是这个世界上有一个有一个就是比较统一的一个呃东西叫钱，这个钱能改善生活。你生活的好了，你你感情它可以作为一个附加一个调节，但是你光靠感情，你没有生活的话，你这个生活是维持不了的。你们能懂吗？对呀、啊，因为是生活占第一位，感情是附属品。嗯、我感觉，嗯，应该，我们更努力的时候，然后创造出来的东西，嗯，如果有一天吧，哪一天，如果我们或者说出柜了，或者说被发现什么
受伤会减小点。我因为我们优秀，我们受伤会减小点。就是，就我希望大家，我我希望直播间的小朋友们，我希望你我给你们树立一个东西是什么？就是感情不是你生活的全部。感情不是你生活的全部，是生活里边应该有感情的点缀。但是如果说你没有感情了，难难道你就不活了吗？能懂不？要分到什么时候呢？要分到什么时候？就像你吃饭，那你一一顿饭你就能把，就是就是就就就能吃饱了，那难道你就不吃了吗？什么是上进和全部？如果有一个人捐给你一亿，他不是他不陪你上进，你要不要呢？他现在他说的这种都是天马行空那种思维，也不可能，我们也没法回答。是，生活本就没意义，你干嘛赋予它意义？我我觉得直直播间里的那个跟我就是聊天的这帮人，就是你们你们。进入到生活里面了吗？你们进入到生活里面了吗？就你们有有有有生活吗？就是，这不是喜欢钱没错。我我我我想传达的不是说喜欢钱没错，我想表达的是生活里一定要有钱，而且这个钱不怕多。你们能懂吗、啊？就是因为你们没有，就是没有身边人没有生过病，你们不知道钱有多重要。一个一个小病可能几十万就进去了，你可能就是你会觉得说，你比如说我现在我的存款大概两三百万，那这两三百万如果说我的父母两个父母如果说他们就是生了一次病，那可能这两次两三百万就没了，没了你的生活还是要继续的，你们能懂不？就是哪怕你们有两三百万，然后去把这个。就这个病治好了，但是你未来的生活还是你的父母年纪大了，需要你去赡养的。然后你的生活，你因为你才三四十岁，你还是要往前走的，你还是得赚钱。所以说，我们不能说等这个两三百万花没了之后，然后我们再去赚钱。我们是必须得先有这个基础，然后我们发生这个事儿了，然后我们起码有一个回回动资金，能明白不？就一切你都得为为未来去做基本要做打算的。如果说是效率最大化，那什么经济学，有钱没钱都各有各的活法。是你有你的活法，我承认你有你的活法，我也没有说一定要去改变你的思想。我的意思就是说，我的选择的呃生活是这样的，你不认同可以，我也没想跟你谈恋爱，能明白不？啊，能明白不？我不想去改变你，你自己的选择是你自己的事儿。但是我想告诉一些就是有呃恋爱脑的一些朋友们，我希望就是说，咱们就是多储备感情，真的。比如说你的男朋友，比如说你的男朋友有一个梦想，你的男朋友想当个明星，那如果你比如说我的前任，我的前任叫那个大鹏嘛，大家都知道，他当时说他想。他想那个当歌手，我说那可以，你当歌手你就想出一首歌嘛，出一首歌二十万左右，十万二十万左右。那如果说你没有这十万二十万的话，你怎么满足你的男朋友的想法 ？OK， 有的人说，那你男朋友自己不会做吗？那你那你爱一个人，你就不会考虑说你的男朋友能不能做到，你是要考虑说。我爱这个人，我为他去做，就像你的父母也是一样。你的父母不想说儿儿孙自有儿孙福，他们会想说我能为我的儿女去多储备一些东西。这就是你真的爱一个人的一个表现，就是你会有责任感，就是你觉得他的梦想是你的梦想，你去为他做一些就储备，能明白吗？你们 get 不到这个点的人，我觉得你们是还没有，还没有就是说。就体会到那种就是责任，或者说那种角色。等你们真的体会到这种角色，可能你们年纪又大了，你们可能就是被迫的去承认了这个角色，但是你们又没去做储备，能明白吗？我怕你们是做这种人啊。有的人说说那个太往前看了，但当下怎么办？当下你想当下什么呀？你只要有钱，你当下就过得会好。
，就你说的，你你说到责任那个时候，我非常认同。我男朋友经常说的一句话是啥？他说：“让你过得比现在更好，就是我的责任。”就是他经常跟我说，我说：“嗯，我非常欣慰。”我说：“但是我自身我要我很努力的去拼命的追赶他的节奏。”嗯，我生怕哪一天我们俩距离拉远的时候，他在抛弃我。但是他也总是提心吊胆的说，老是说啥啊，你比我小呀，或者说啥，万一啊哪一天啥，他也在担心这个事，我也在担心，所以我们俩共同点的都在一个点上，所以我会走这么多年。就是。<笑>就有的人会觉得说，我那么努力，然后我就往前走，但是当下怎么办？不冲突，我只能说，就是如果说你很努力的话，你的生活也会让你有成就感，这个其实是不冲突的。而且我就特别，我我特别反感，就是有一些年轻人说，呃，他二十多岁的时候，他想追求平稳的生活。他说：“哎呀，我我我想那个安安稳稳的跟别人过个小，跟跟别人平平淡淡过日子。你二十岁的时候你就平淡，那你那你五六十岁你想干嘛？你想蹦迪去？你想跳舞去？就是你把不属于自己年纪的事儿你先做了，那你后期你就没有时间了，因为你的青人活就是这个期，就顶多顶多也就是十多年好的光景，因为。”就像那个那个那个电影说的，你你可能十年少小，十年老，然后中间还有那个什么什么那个黑天和白天，还有生病，还有怎么样？其实你就十几年的好时光。满山红你去看了吗？没看，我没看那个。这啥满江红啊？满江红我也没去看。然后我我男朋友和他外甥去看呢。然后还有他妹妹一家四五五口，也不是六口去看了，嗯、呃，全场两个多小时，他睡了两个小时。<笑>如果我去和他看，他根本都不会睡。<笑>对，其实就是你，我还是鼓励大家多储备。就是当然，我说的这些东西，其实很多人就不理解，包括我，嗯，就像那个。啊猫一鸣说的，就是我又喜欢小孩然后我又期待，就是说别人能懂事儿。其实这个就是一个比较矛盾的点。但是，呃，我一直都向往着，就是说我可我可能我找不到一个就是思想比较成熟的，但是我期待就是他信任我，因为我在感情里，我觉得我个人是一个比较，就是有点大男子主义。我希望就是说，把这些东西带着他走。我觉得我害不了他，而且我会让他的生活越来越好。但是有些小朋友呢，他可能就觉得说，我没必要那么累，他就觉得生活没有必要这么累，他可能也 get 不到就是自己的责任感的的一些东西，所以我拉不动，拉不动的时候，我就会面临着就是分手了。你们能懂不？就是我今我我常常我在一段感情里，我比如说我第三段感情。我就一直想，我一直想找到他的梦想，包括那个时候我出了，我大概出了，呃，就是他那个时候他不，他不知道自己的人生方向，然后我给他报那个网络学校，我让他学那个平面设计和那个视频剪辑，然后我怕他自己学就是不爱学，我跟他一起报的班你想想两个人报班，光报班就得多少钱，然后我每天还要陪着他去上课。我那个时候就已经到这种程度了，但是后期感觉他还是不想要这种生活。啊，对，我我问你一下，啊，我我过了年准备给我家那个一楼，然后装出几间门面房，我开始准备搞那个，就就你说的那种，我准备学习那个直播卖货的那种。嗯嗯。但是我没有头绪，我不知道怎么进。就我觉得，就是有这种想法，就是上进的。就是你要接触新的东西，你别说，我现在不不知道该做什么，我先停下来了。那停下来了，其实就不对了。人一定要活起来，走起来，动起来，这个才是你活着的意义。你像你像有的人可能就是学了自己的技术，呃，比如说你先你请教一下呗。然后你说现在如果直播卖货，都需要先干什么？
？开个橱窗还是开个小房间？你你想卖什么呀？我家卖那个床品的。卖床品。被子什么的都有。呃，这个我帮不了你，为什么帮不了你？因为我跟你的度数不一样，因为我我我是先有作品，你你我让你去弄作品，我觉得也不太可能。对呀、啊，我我是个小白，啥也不懂。对对对对，你这个东西我教不了你，啊、嗯，我这个我教不了你，因为我没有走过其他的路路路路径，所以你你得问专业的人，因为我的我走的比较野路子，嗯。继续实验，主任，我先退下了。我感觉我应该直接上，直接上，我啥都不懂，直接上，管他的。这也是一种，这也是一种路数。你比如说，我在我在那个几年前，我在一五年的时候，我的梦想是什么？我的梦想是，呃，发歌、写歌。然后当时呢，因为我也当时我还没有学那个乐理。也没有上音乐学院，那个时候我就自己摸索呀，我就哼哼呀呀，哼哼呀呀就开始写写，然后我就上网，我就搜百度，我说怎么能把这个歌弄出来，然后我就搜搜搜，然后可能在淘宝上有那个做编曲的，然后那个呃有有录歌的，然后那个录完歌，然后在哪上传，然后找那个什么机构能帮你上传，你花多少多少钱，那个时候我就一步一步研究出来了，就很简单。就是他其实就是一个，你就做，你就做，然后你就去搜百度。我告诉你，百度是一个非常好的东西，你不懂你就搜百度。就比如说我，我经常会搜那个什么历史的一些问题，我就搜百度，搜抖音。这个网络世界真的是学习的东西，不是让你看看就完事儿的、嗯。你要真的就是往往里边走，对，<笑>对。以后只剩下学习了。对你就是直接搜百度，然后就是百度肯定会教你的啊，百度什么都有啊，这个网络就挺好的啊。嗯，什么情商好高？我不是情，我不是情商高，我是那个，我是会觉得就是有些事儿吧，嗯、呃，没有想象的那么难啊，其实真的没有想象那么难。啊，就像我出柜也是一样的，那你你说一般家庭他他出柜肯定不不不行，但是我为什么就能出柜？而且我我我我我跟你差不多，我处理的也非常好。因为因为你优秀呀，就像你说的，嗯、呃，赚足够的经济基础，对，为了什么？对，这是答案。那你说我我为什么能出柜成功？就是因为。我会觉得我有钱，经济独立，然后我通过我赚的钱，我通过我在这个圈子里赚的钱，我给父母，然后他们就自然而然会觉得说这没什么，而且就是他们也看直播，他们就了解了，然后我又积极向上，他们就觉得说啊，他他自己的路他自己选的没错，我不用去担心。那相反的一些家庭为什么就是不同意你们出柜？你们经济不独立，然后呢？哎，现在就是迷茫，也不知道自己做什么，然后这个生活也不能独立，那父母自然而然的就愿意去干涉你。那你看我这么多年完全的独立的状态，他们想干预，他们都不好意思。你比如说我，我我父母过年来我这边过，他们大年初五他们就走了，为什么走？他们会觉得影响到我自己的生活了，因为我这个我这个房子可能有有三四个房间，一百一百五六十平。他们会觉得说，在这住过个年没问题，但是他们会影，他们会觉得说影响我正常生活了。所以，你经济独立，你思想独立，赢得的是尊重，这个是绝对的。对你，你就是独立。父母，我觉得大多数的父母啊，大多数的父母其实为什么去干预你？因为觉得你不行。啊，因为你你上学的时候你就哎不不带文具文具盒，然后那个考试丢三落四，然后就是那个找工作也是家里帮找的，买房也是家里帮你买的，哎，就就是习惯性的为你擦屁股，他们会觉得哎我这儿子啥也不是，啊是你那个穿的人模狗样，但是其实哎其实不独立啊，裤衩子还得老妈给洗。
。那我、啊、我生活当中，啊、对我生活当中完全不是这样。对我生活当中就是我裤衩子就是放在那个洗衣机里洗，对吧？我就是我也不嫌脏不脏，我就是洗衣机洗。我妈让要给我洗，我说你别洗，我自己洗的干净。他们要去晾衣服，我就有个烘干机，我就我就我就我的东西他们不碰，他们自己愿意晾晾，我自己的就放在这儿，就他们自然而然会尊重你，因为你自己有你自己的生活，你安排的井井有条就可以了，对吧？啊、嗯，你像去年去年去年我又给家里买了一个房子，他们自然而然会觉得说，哎。你知道我父母跟我说过一句话，就是我还挺感慨的。他们说，呃，那个就是我给他们买完房子、装修以后，他们就住进去。他们说，哎呀，那个，我说开心吗？我说，我说那个你们满意吗？他们说满意，满意。他说那个要不是你，我们这辈子都住不上楼房，因为我家里一直都没有没有那个房子。这就是为什么，就是说你们对你们说那个储备，对。那如果说我没有储备的话，我怎么给他们买房子？那如果说我储备的不够多的话，我买完房子以后我就喝西北风了。这就是一个很真实的东西。储备之后，你是买完了房子，你还可以正常的生活，这个是你储备的意义。就你花了一些钱，你可能不不太影响你的一个一个整体的一个生活。啊，这就是所谓的你的社会责任感。啊，你的社会社会的一个角色，一个角色啊，坨、嗯、坨，你说，嗯，就是可能这个性质不一样。那你说，我要是说在这个体制里面，这个经济独立是不是比较难呢？你你首先你这个体制，我觉得你经济就很难独立。对呀、啊、对呀、啊，这个因为我据我所知，体制里面的经济不是特别高，就工资不是特别高，嗯、大概是七 K 到八 K 吧。这你都算高的了，对对对，这算是。如果说你七 K 到八 K 的话，你都算高的了。你就在在深圳，我我身边有好多那个体制内的，就是几千块钱，就是还是感觉挺难的。你就靠几千块钱你，你我我我说句很直白的话，你靠这几千块钱，你攒多少年你能在你的城市买一套房？不靠家里的话。就是首付啊、装修啥全算上是吗？对啊，那肯定很，那就很难啊！我我都已经说不出来具体的时间了，就更难了。这就是很真实，就是很真实的一点。就你你你既然选择了这种生活，你你要为你的安稳去买单的。嗯，哎，就是就是。谢谢谢谢南哥，是，对，图图说的也很对，然后你说的也很对，就是确实会安稳，但是不会像图图那种在经济独立的基础上再会预留很多。这就是、啊、我会很恐慌啊，我不像你那个思想那么安稳，我我现在的我现在生活很恐慌，嗯，就是因为你知道来之不易嘛，所以你就很怕失去，但你们可能就是铁饭碗。啊，那你会考虑一个思想不会有太大的波动。那你会考虑一个铁饭碗的对象吗？就是如果说在深圳当地有一个这样的朋友的，有一个这样的朋友的话，我我考虑不是考虑职业，我永远不是考虑职业，我考虑的是呃内就是思思想，我考虑的是思想，就这个人有不有趣。我我指的有趣不是给我讲笑话，嗯，你说，嗯，我指的有趣不是说给我讲笑话，或者说他很搞笑，这不是有趣，嗯、有趣是我我觉得他很有想法，我跟他很有的聊，这是我觉得有趣的点，啊，你在他身上也能学学到很多，然后你们俩会有共同的语言，是这样，就是我可以看到不一样的东西，我不希望跟我找一就是跟我相同的一个人。啊，就是你，你就像你说的职业，确实，你的职业 OK， 跟我不一样，那我可能会对你的这个这个职业感兴趣，但是这个持续不了多久，最主要还是你的思维，就这个人是不是能，你比如说我现在，其实我现在啊，你说，我现在我有一个跟我特别能交心的人，但是他年纪比我大，所以说我一直没没跟他在一起。
，但是这个人对我特别好，他在我，他对我的生活帮助特别特别的大，包括就是经济，包括就是呃，除了感情之外，呃，除了这个性感情之外，我们可能没有交集，但是可能在生活里边，他其实给我的帮助特别大。比如说一点，我今天我就特别焦虑这个辐射这个东西，因为。抖音上那个就是颁布了什么什么要要购买那个核辐射的那些药物嘛，说那个提醒大家要购买嘛，就是那个抖音官方去说的，我就很不懂，我就说是要打仗还是日本的核核核核核核核核水那个就是那个海水那个那个什么核核物品啊这么，然后我就跟他聊了一句，我就把截图发给他，他就给我，因为他是一个年纪比较。呃，四十多岁的人，而且他又是一个，算是一个公司的一个老总，嗯，然后再加上他是台湾人，所以他就了解这个时局，他就一两句话，他就能把这个东西给我解释的清清楚楚。这个是我都觉得我的天哪，就很牛的一点，所以我觉得我跟他只是在，呃，可能可能。只是在心里比较，只是就是 OK， 但是外表啊，包括一些细节的东西，我其实都都不行，所以这也不行。就是他他感情其实是一个很复杂，但是我我说到底，我就会觉得这个人一是情商高，二是他有趣，我愿意跟这样的人交流。我我懂你的意思了，有对大白话说可以是有见识，对，就是我很怕没见识的人。嗯你跟他说什么，他不懂，或者说他拒绝懂、嗯。我可以回复你，观众有人提的问题吗？有个叫英什么的，啊、他说你这穿的是睡衣，他穿的不是睡衣，他穿的是貂。嗯，<笑><笑>不好意思啊，图哥。睡衣睡衣啊，他们关注的点就很奇怪。他不关注，就是这就是大家就是不关注你的直播内容是什么，他们在乎的是你穿什么。就是你说的天花乱坠，他们不关心，他们要他要关注你的那个，就是你们的穿着，你的外表啊、嗯，也是一种关关心、关心和注意的体现。<笑>行，我下了，图哥早点睡。好的，好的，好的，好的。哎，好了，现在也也直播够久了啊，给大家讲课，听烦了吧？<笑>对我只我只是想跟大家说一下，就是，是可能，嗯，可能我的我的感情观啊，就是可能我真的不，我还是要总结一下啊、嗯，我还是要总结一下，就是其实我的我的感情观其实很简单，就是我一直都不觉得感情是生活的全部，感情可能在我的生活里不至于说百分之十，但是可能也只有百分之二十或者百分之三十左右。但是我觉得最主要的一个男人来讲的话，因为男人都会有一个社会角色和责任，嗯，要储备，要去工作，可能，呃，就是事业这一块占百分之百分之四十五十，啊，情感可能占百分之二十，剩下可能是亲情、友情，或者说你的你的这个学习的空间，所以就是我我很。建议大家就是不要恋爱脑，不要把感情看得特别重要，它就是一个人生的调味。因为你，你这个人这一生其实挺长的啊，有很多事情要去做。为什么不让大家在感情里投入太多？因为感情是非常不稳定的事儿，因为那是两个人的事儿。但是事业呢，可能你努力就会有成就，感情不是你努力就有成果的。嗯，不是你。有成就是你你你你努力就会有成果的，嗯，就是你在感情里你投入再多，可能这段感情就是不稳定的。但因为他本身感情就不稳定，你的生活他也不稳定，世界都在变，你的工作在变，你的发展在变，感情怎么会不变？他怎么会不变？所有你周围的东西都在变。嗯，唯独不变的其实就是你，你做一个事儿的一个决心啊。因为东北人都有点大男子主义，轻微不轻微的问题啊。那个南京屯，我我南京屯，可能你觉得就是说
呃，东北人都有点大男子主义，呃，什么轻微不轻微的问题，可能还有一种可能是南京屯。我在表达这些东西是，其实是因为我在表达，因为我在做一个直播，我在表达。现实当中，南京屯，如果说你有任何的想法，我不会揪着你不放的，你们能懂不？因为我在做一个直播，那我直播我就有点观点，我就在表达，因为直直播就是在表达，所以我在表达。生活当中不需要我表达的地方，我不会表达。所以你说的大男子主义怎么怎么样，就是我这个我，对吧？没问题，是不是啊,啊？你不要觉得说我生活当中也是在呃孜孜不倦的去告诉别人应该怎么生活，没有啊，我不，就是我我不直播的时候，别人愿意怎么着怎么着，因为我在做生意的时候，我见过太多的人和事了，我不会告诉他说，哎，你不有男朋友吗？你怎么还跟他聊骚啊？你怎么还跟别人回家了呢？你怎么这么乱呢？你太烂了吧你！你小心得病啊！我从来不会说这些东西，啊、哦，我从来没说这些东西，因为就是我在直播的时候，我就是表达，啊、哦，我就是在表达，能懂不？哎，这是把事业看得比较重而已，一个选择，啊、嗯，地狱去扣帽子。他没扣帽子，这跟扣不扣帽子也没关系。就是有的人可能会觉得说，表达太太多，可能是一种强强加灌输的一种。没有啊，还是没有啊，没有。<笑>嗯，好的，土吧。嗯，行了，就这么着吧。啊，大家早点休息。就唯独不变的，唯独不变。我希望大家永远记住，唯独不变的其实就是你自己的事儿。你会不变，两个人的事儿，两个人以上的事儿，变动太大啊！你要知道自己想要什么，追追逐就好啊！就这样，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。猫一鸣很好看啊，猫一鸣不要再拍照片了，猫一鸣要多拍视频，呵呵拜拜，拜拜。呵呵